ये स्पेशल शो है तो जो आए हैं उनके लिए है सिर्फ ये <laughs> तो सबसे पहले आ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कई सारे हमारे भक्त हैं जिन्होंने हमें बहुत इनक्रेज किया और बहुत उत्साह दिया प्रोत्साहन दिया ताकि ये जो लेक्चर सीरीज़ है हम ये जनवरी के महीने में हम लें जिसके बारे में काफ़ी कम महाराष्ट्र के लोगों को पता है और बाहर के लोगों को तो लगभग पता भी नहीं इसके बारे में और जब हमने दो साल पहले शिवाजी महाराज के ऊपर जब लेक्चर सीरीज ली थी तो शिक्षाश्रम गुरु बहुत खुश थे उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या है जैसे बागी आया तो बागी टू भी आता है ना बाद में एम आई वन आया तो एम आई टू आता है थ्री आता है फोर आता है तो उसी प्रकार से हमने सोचा कि हमारे पास भी कोई पिक्चरों की कमी नहीं हीरो की कमी नहीं ये बॉलीवुड के हीरो देखने की जरूरत नहीं हमें खान बीन देखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें तो जो हमारे रियल हीरोज हैं जिन्होंने केवल पिक्चर में काम नहीं किए पैसों के लिए और नाच गाना नहीं किया है लेकिन पूरे भारत वर्ष में उन्होंने अपनी जो छाप है वो छोड़ी है पूरे हिंदू राष्ट्र का उन्होंने पुनरुत्थान किया है हमारी संस्कृति को जिन्होंने बचाया है वो हमारे वास्तविक हीरो है वो हमारे सच्चे नायक है जिनको हम आदर देते हैं जिनको हम और जिनके हम गुणगान सराहना करते हैं तो उनके बारे में और ये तो बहुत बुरी बात है कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन बता रहे थे कि जो एन जो सेंट्रल सिलेबस बनाया हिस्ट्री के ऊपर तो सिक्स स्टैंडर्ड से लेके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक 2500 सौ पेज हिस्ट्री के जो सिलेबस में इंक्लूड किए हैं उसमें सिर्फ तीन पन्ने जो है वो मराठा हिस्ट्री को दिए गए हैं और उसमें से जो एक पैराग्राफ है तीन चार लाइन का वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दिया गया है तो एक बहुत बड़े दुख की बात है बहुत बड़े हम सब के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे बच्चे हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं अकबर वॉज दी जस्ट रूलर शाहजहां वॉज दी बेस्ट आर्किटेक्ट यू नो ही कंस्ट्रक्टेड ताजमहल ये हमारे बच्चों को सिखाया जाता है तो ये बहुत बड़ा नॉन है हमारे बच्चों को शिल प्रोपा जी कहते थे मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट Inspired by the Western ideology, they are the slaughterhouses for the childrens. जैसे कत्ल खाने में कत्ल की जाती है जानवरों की, उसी प्रकार से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे छोटे बच्चे हैं, आजकल के जो पाठशाला या स्कूल्स कॉलेजेस हैं, जो Western धरती के ऊपर, Western thinking process के ऊपर जो आधारित हैं, वो हमारे सारे जो छोटे बच्चे हैं, उनके पीढ़ी के, वो कत्ल खाने हैं वो, � पाउडर लगा के थोड़ा इधर वो ब्लैक डॉट भी लगा देते हैं अच्छे से ऊपर कॉम करके गले में टाई भी ऊपर सूट जैकेट डाल के शूज डाल के पॉलिश करके उसको कार में भेजते कि ये हमारा बच्चा जो है ये बहुत बड़ी स्कूल में जाता है किसके लिए भेज रहे कत्ल खाने में जैसे आप देखते हो ना वो बली का बकरा होता है ना उसको पहले बहुत खिलाया जाता है बहुत पिलाया जाता है उसको उसको बहुत प्रेम लाड़ पर दिया जाता है बाद में क्या किया जाता है सब गला काटा जाता है तो यही अवस्था हमारे आने वाली पीढ़ी की हो रही है और हमारी भी हुई हमारा भी एजुकेशन ऐसे हुआ है सब हमने सोचा कि पूरे ग्लोबल लेवल पे नेशनल लेवल पे वी कांड काउंटरैक्ट दैट तो कम से कम लोकल लेवल पे गली से दिल्ली तक जाएंगे हम तो पहले हमारी जो गली है ये वृंदावन कॉलोनी पूर्णिमा स्टॉप कम से कम यहाँ से तो हम शुरुआत करें बाद में दिल्ली देखेंगे दिल्ली पर तो बहुत लोग करने वाले कर रहे हैं वो वहाँ पर कम से कम हम यहाँ पर करें तो ये जो पानीपत की संक्रांत तो ये जो है ये हम मराठी में प्रवचन करने वाले हैं कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे बिल्कुल मराठी का गंध नहीं है हाथ ऊपर उठाइए अपना जिनको बिल्कुल मराठी का ए बी सी डी नहीं आता है तो आप सबको अनुरोध है कि आपके बाजू में जो अच्छे मराठी के लोग बैठे हैं आप उनके बाजू में बैठ जाइए <laughs> अगर कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं आजू बाजू से लेकिन हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा पराक्रम हमारे हमेशा मराठी लोग नहीं किया है हमारे हिंदुओं ने किया है तो उनकी जो मातृभाषा है उनकी जो राष्ट्रभाषा है उनकी जो माय बोली है उसमें हम करेंगे जनरली हम करते नहीं उसमें मेरे लिए भी ये टास्क एक बहुत बड़ा कि मराठी में प्रवचन करना <laughs> तो ये जो युद्ध हुआ पानीपत का आ, वैसे पानीपत जो है इसके बारे में पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को ये पानीपत क्या है वो भी पता नहीं होगा तो पानीपत हमारा बहुत पानीपत जो है हम सब ऐतिहासिक गाँव है जेव भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन आ शकुनीक गेले शांतिदूत मनुन 
त्यांनी पाच गावं मागितले की पाच गावं द्या फक्त पांडवांना युद्ध नको आम्हाला हस्तिनापूर नको आम्हाला साम्राज्य नको फक्त पाच गावं हवी आम्हाला आणि त्या पाच गावांपैकी एक होतं पानिपत आणि याचं नाव होतं पांडुप्रस्थ त्याच्यानंतर पानिपत झालं सोनपत भागपत आणि ही जी आजूबाजूची पाच गावं होती ही भगवान श्रीकृष्णाने शिष्टाईच्या वेळेस मागितली होती आणि अर्जुनाने ती दिली नाही दुर्योधनाने ती दिली नाही आणि ज्यानंतर पुढे महाभारताचं युद्ध झालं आणि कौरवांचा विनाश झाला धर्माची स्थापना झाली तर पानिपत जे आहे हे भारतातलं अतिशय प्रख्यात रणमैदान मानलं गेलेलं आहे जसं कुरुक्षेत्र रणमैदान मानलं गेलं आहे पूर्वीच्या काळांसाठी तसं पानिपत जे आहे हे मॉडर्न हिस्ट्री जी आहे त्याच्यामध्ये हे मोठं रणमैदान मानलं गेलं आहे तिथं तीन फार मोठ्या लढाया झालेल्या आहेत फर्स्ट बॅटल ऑफ पानिपत सेकंड बॅटल ऑफ पानिपत अँड थर्ड बॅटल ऑफ पानिपत पहिली जी पानिपतचं जे युद्ध झालं पानिपतावर ते बाबूर जो मुघल वंशाचा स्थापक आणि दुसरा जो होता इब्राहम खान लोधी जो दिल्लीचा शासक होता या दोघांमध्ये युद्ध झालं बाबरनी लोधीला हरवलं आणि दिल्लीवर मुघल सत्तेची स्थापना झाली पंधराव्या शतकाच्या आधीची गोष्ट आहे पंधराव्या शतकातली गोष्ट आहे दुसरं जे युद्ध झालं ते अकबर आणि हेमचंद्र विक्रमादित्य हा हिंदू राजा होता ज्यांनी दिल्ली जिंकली होती आणि म्हणून अकबरांनी परत आक्रमण केलं त्याच्यामध्ये दोघांमध्ये युद्ध झालं हेमचंद्र विक्रमादित्य याचा वध झाला याला मारून टाकण्यात आलं आणि अकबराचं शासन दिल्लीवर स्थापित झालं आणि त्याच्यानंतर पूर्ण भारतात झालं हे दुसरं बॅटल ऑफ पानिपत झालं थर्ड वॉर ऑफ पानिपत जे आहे तिसरं जे युद्ध झालं जो सगळ्यात मोठा रणसंग्राम मानला गेलेला आहे या पानिपतावर तो झाला मराठी फौज पेशवे आणि अफगाणिस्तान अहमद शाह अब्दाली हा जो अफगाणिस्तान आणि पर्शियाचा जो बादशाह होता या दोघांमध्ये युद्ध झालं आता बऱ्याच लोकांना प्रश्न असेल की कुठे अफगाणिस्तान काबुल कंदार हेरात तिकडे आला आणि कुठे महाराष्ट्र आलाय कसे युद्धाला कस काय आले ना काही शोक होता व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवता तुला दाखवतो मैदानात मी तर ही जी आपली लेक्चर सिरीज होणार आहे ही तीन आम्ही ठरवली होती पण कधी तीन ची चार होणार आहे ती तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले मराठी आणि अफगाण यांचं युद्ध काय झालं याच्या मागची कारण मी मामसा तर या युद्धाची तात्कालीन कारणं काय होती ती आणि त्या युद्धानंतर काय झालं ते तशा तीन टप्प्यांमध्ये आपण पानिपतची चर्चा करणार आहेत आणि जे मागे उभे आहे त्यांना सूचना की वरती टेरेसवर प्रेझेंटेशन लाईव्ह चाललेलं आहे तर ज्यांना कोणाला वरती जायचं असेल तर वरती बसायची पण जागा गच्चीवर आणि लाईव्ह टेलिकास्ट पण आहे वरती तुम्ही बघू शकतात वरती तर दोन वर्षापूर्वी आपण जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आपण जेव्हा व्याख्यान घेतलं होतं जेव्हा मालिका आपण घेतली होती तर एक गोष्ट आपण सृष्टीच्या आरंभापासून आतापर्यंत बघत आलेलो आहे आणि ती आहे देवासूर संग्राम दैवी शक्ती आणि आसुरी शक्ती यांचा संग्राम जो आहे हा सृष्टीच्या सुरुवातीपासून चालू आहे आणि तो सृष्टी संपोस्तर चालू राहणार आहे हा कधीच थांबणार नाही फक्त प्रश्न आहे की आपण कोणाकडनं लढतोय आपण दैवी शक्तींच्या तर्फे लढतोय का आपण आसुरी शक्तीं थ्रू लढतो ते आपल्याला ठरवायचं आहे त्याच्यावर ठरवेल कोण दुर्योधन पक्षाचा आहे आणि कोण पांडव पक्षाचा आहे त्यामुळे हा जो युद्धाचा प्रसंग झाला हा अहमद शाह अब्दाली अफगाणचा बादशाह आणि मराठी या दोघांमध्ये झाला आणि जी सुरुवात जी झाली ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली सोळाशे तीस मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आणि जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला सोळाशे ऐंशी मध्ये जे स्वराज्य होते हिंदूंचे इंडिपेंडंट एम्पायर ज्याला आपण म्हणतो किंवा हिंदूंचे स्वतःचे जे राज्य ते त्यांनी स्थापन केलं महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याची व्याप्ती तुम्ही बघा भारतामध्ये ते केवढं मोठं होतं फार छोटं आहे तसं पाहायला गेलं तर हा एक पट्टा सह्याद्रीच्या पूर्व बाजूला आणि पश्चिम बाजूला आणि दक्षिणेमध्ये कर्नाटकमध्ये आणि तामिळनाडूमध्ये काही त्यांनी स्वतःचं राज्य स्थापन केलं आणि हे झाल्यानंतर जेव्हा शिवाजी महाराजांनी स्वतःचं साम्राज्य स्वतःचं राज्य स्थापन केलं औरंगजेबाला हे कधीच पसंत नव्हतं औरंगजेबाला काबुल कंदाहारपासून ते बंगालपर्यंत म्हणजे वेस्ट ईस्ट बेंगॉलपर्यंत जे बांगलादेशपर्यंत आणि हिमालयापासून ते खालती श्रीलंकेपर्यंत त्याला इस्लाम हिरवा झेंडा सगळीकडे फडकवायचा होता आणि त्यांनी भरपूर प्रयत्न केला पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा शाहिस्ते खान आला मिर्झा राजा जयसिंग आले या सगळ्यांना त्यांनी परास्त करून त्यांना मार्ग काढून ते जोपर्यंत ते जिवंत होते तोपर्यंत ते होऊ दिलं नाही सोळाशे ऐंशी मध्ये वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला एक्क्याऐंशी मध्ये त्यांचे चिरंजीव संभाजी महाराज गादीवर आले आणि त्यावेळेस औरंगजेबाचे पाच मुलं होते 
मोहम्मद सुलतान मोहम्मद मुज्जम मोहम्मद आजम मोहम्मद अकबर आणि कामबक्ष या पाच पैकी पहिला जो होता त्याला स्वतः औरंगजेबाने मारून टाकलं आणि त्याला भीती होती की हा माझ्यानंतर मला मारून गादीवर बसून त्याला मारून टाकलं पहिले आणि जो चार नंबर जो होता अकबर याला बापाचं धोरण अजिबात आवडत नव्हतं कारण बाप इतका क्रूर आणि कपटी होता त्यांनी एवढ्या हत्या केल्या होत्या घरच्यांच्या बाहेरच्या सोडून त्या घरच्यांच्या आणि म्हणून त्यांनी बगावत केली आणि ती बगावत सफल न झाली राजपुतांमध्ये तो पळत एकच त्याला समजलं की आता औरंगजेबा विरुद्ध लढा माझ्या बापाविरुद्ध लढायचं असेल तर फक्त मला मराठी सत्ता छत्रपती संभाजी आहे ते मदत करतील आणि म्हणून तो दक्षिणेत आला आणि औरंगजेबाला पूर्ण माहिती होतं की जर अकबराला कुठे आश्रय मिळाला तर माझ्या विरुद्ध जेवढ्या शक्ती माझ्या साम्राज्यामध्ये आणि बाहेरच्या सगळ्या एक होतील आणि नंतर खूप भारी पडेल म्हणून दोन हेतू अकबराला मारून टाकण्यासाठी आणि संपूर्ण दक्षिण दक्षिण म्हणजे नर्मदेच्या खालचा जो श्रीलंकेपर्यंतचा जो भाग आहे कन्याकुमारीपर्यंतचा जो भाग आहे त्याला दक्षिण किंवा दख्खन म्हणतात हा संपूर्ण जिंकून घेण्यासाठी त्यांनी एक्क्याऐंशी मध्ये स्वारी केली पाच लाखाची फौज घेऊन वीस कोटीचा खजाना घेऊन आणि प्रचंड मोठा शक्ती निश्चित उतरला पहिले मराठी मुलगा त्यांनी भरपूर प्रयत्न केला चार पाच वर्ष एक्क्याऐंशी ते शहाऐंशी पर्यंत पंच्याऐंशी पर्यंत पण त्याला तिकडे काहीच यश मिळालं नाही म्हणून बिजापूरला गेला बिजापूर जे आहे ते शहाऐंशी मध्ये घेतलं नंतर गोळकोंडाला गेला सत्याऐंशी मध्ये गोळकोंडा घेतलं कुतुबशाही दोन्ही राज्य संपवले दोनशे दोनशे वर्ष जुनी जी राज्य होती ती आणि परत तो महाराष्ट्राकडे वळला आणि मग दोन वर्षांनी छत्रपती संभाजी पकडले गेले त्यांची क्रूर निशंसपणे हत्या केली गेली आणि आता त्याला वाटलं की आता संपूर्ण दक्षिण जे आहे ते माझं आहे आता कोण काय करेल मला त्यांनी रायगड पण जिंकला जी राजधानी होती मराठ्यांची ती पण त्यांनी जिंकली पण त्यावेळेमध्ये शिवाजी महाराजांचे द्वितीय पुत्र राजाराम महाराज आणि त्यांचे काही सगळे सोबती हे पळून जिंजीला गेले होते म्हणजे हा सगळ्यात खालचा पॅच तुम्ही जो इथे बघताय तामिळनाडूमध्ये चेन्नईच्या खालती जो आहे तो जिंज जिंजीचा किल्ला आहे तो जगातला भारतातला फार प्रसिद्ध किल्ला आणि बळकट किल्ला आहे तिकडे पळून गेले आणि रायगड जेव्हा पडला तेव्हा छत्रपती संभाजी महाराजांची पत्नी येशुबाई साहेब आणि त्यांचे चिरंजीव शाहू या दोघांना आणि शिवाजी महाराजांच्या परिवारातले काही जण होते त्यांना गिरफ्तार केलं त्यांनी अरेस्ट केलं आणि स्वतःच्या जो कॅम्प होता त्याचा शिबिरामध्ये त्यांनी बंदिवासात त्यांना ठेवलं आणि पुढे मराठे एकोणनव्वद पासून सतराशे सात पर्यंत निरंतर लढत राहिले एकोणनव्वद ते सतराशे पर्यंत राजाराम महाराज लढले राजाराम महाराज वयाच्या तीस वर्षापूर्वी तीस वर्षे मृत्यू पावले त्यानंतर त्यांची विधवा जी पत्नी होती महाराणी ताराबाई सतराशे ते सतराशे सात ही विधवाबाई वय वर्ष फक्त पंचवीस ही औरंगजेब जो जगातला सगळ्यात शक्तिशाली बादशाह होता मराठे ताराबाईंच्या आताखाली सात वर्ष लढले आता औरंगजेब जो होता त्याला फार मोठा धक्का होता त्याला माहिती होतं की हे छोटं युद्ध नाही आहे पण त्याला हे नव्हतं माहिती की आपलं कबर जी आहे ती महाराष्ट्रातच खोदली जाईल आणि जेव्हा तो नव वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी वारला तो सतराशे सात मध्ये तर सतराशे तीन मध्ये त्याच्या मला विषय आला की आता खूप थकलोय मी खूप युद्ध केलं मी आता पंचवीस बावीस वर्षाचं मी युद्ध लढतोय आता मला परत आग्र्याला गेलं पाहिजे परत दिल्लीला गेलं पाहिजे म्हणून त्यांनी शाहू महाराजां जे संभाजीचे चिरंजीव होते तो वयाचा सात वर्ष असताना शाहू महाराज सात सातव्या वर्षी कैदेत होते त्याला माहिती होतं की याचा बाप जो होता संभाजी याला मी हालहाल करून मारलं हा आता मुस्लिमही झाला नाही आणि याच्यामुळे अजून मराठे चेतावले अजून भडकले आणि माझ्यावर अजून आक्रमण केले त्यामुळे संभाजी पुत्र शाहू जो आहे त्याला मारून काही फायदा नाही आता म्हणून त्यांनी शाहू महाराजांना अतिशय प्रेमाने वाढवलं अतिशय आदर आणि सन्मानाने वाढवलं कारण त्याला माहिती होतं की मारून फायदा नाही आता एकच गोष्ट मी तर मरणार आहे आता आणि माझ्या मेल्यानंतर जर माझी दिल्ली वाचवायची असेल तर शाहूला आपला पिल्लू बनवणं आवश्यक आहे शाहूला आपलं अंकित बनवणं आवश्यक आहे म्हणून भरपूर प्रेम दिलं भरपूर त्याला लग्न लावून दिलं त्याचं त्याला इस्टेट दिली जहागीर दिली पण त्याला कुठली युद्धविद्या युद्धकला आणि कुठलंही राजकारण जे आहे ते शिकवलं नाही बंदिवासात आणि मग त्याच्या मला विषय आला की जर ताराबाईंना थांबवायचं असेल तर शाहूला जर मी सोडलं तर भाऊबनकी जी आहे ही महाराष्ट्रात तयार होईल दोन पक्ष पडतील ते एकमेकात युद्ध करून मरून जातील म्हणजे आमची दिल्ली वाचेल आणि आमच्या मुघलांना परत मोकरण मिळेल म्हणून त्यांनी विचार केला पण ताराबाईंचा जोर एवढा मोठा होता की औरंगजेब जिवंत असतानाच मराठी फौज जी होती ती नर्मदा ओलांडून माळवा म्हणजे आजचा गुजरात आणि एम पीचा काही भाग आणि युपीचा काही भाग ह्या प्रदेशात जाऊन त्यांनी औरंगजेबाला सळोखी पळ करून सोडलं होतं कारण औरंगजेबाचा जो सप्लाय होता तो सगळा माळव्यातनं यायचा दिल्लीवरनं माळव्यातनं खालती यायचा एम पीवरनं 
यांनी तो सगळं लुटून फस्त करून चालू केलं खाणं आणि औरंगजेब घाबरला जर यांना आणि सगळी फौज दक्षिण आहेत आणि म्हणून त्यांनी विचार केला की आता मला शाहूचा युग चालावा लागेल एक पॅद म्हणून त्याला वापरावं लागेल पण ताराबाई कडकबाई होती तिने सांगितलं की पूर्ण स्वराज्य पहिले इकडनं पळायचं तो म्हणे ही विधवा पंचवीस वर्षाची मला शिकवते मी बादशाह आहे नाही करायचा तह आणि म्हणून हा थेरडा जो होता परत पुढे सतराशे संध्याच्या नव्वदव्या वर्षापर्यंत लढत राहिला कारण हा अपमान कसं मी सहन करू एक जी विधवा आहे पंचवीस वर्षाची ती मला डिक्टेट करते शी इज डिक्टेटिंग विथ द टर्म्स ऑफ ट्रिटी टू दी आलमगीर औरंगजेब बादशाह गाझी त्याच्या बुद्धीला पटलं नाही ते सगळे सगळे मुघल फौज वैताऊन गेली होती सत्तावीस वर्ष झाले होते घर सोडून आपण सत्तावीस दिवस जरी घराच्या बाहेर गेलो तर कसं तसं होत त्या औरंगजेबाच्या पोरांना पोरं इथेच झाले त्या पोरांना पण पोरं इथेच झाले शिबिरामध्ये पण म्हाताऱ्याची बुद्धी काही सुधरत नव्हती म्हाताऱ्याची इच्छा होती की बस आता पूर्ण इस्लाम कोण सोडायचं आणि सगळे जण वाढ बघताय की हे म्हातारा कधी जाईल पण म्हाताऱ्याचा पण पीळ जो होता तो वय कमी नव्हता वयाच्या पंचेशाव्या पंच्याऐंशीव्या वर्षी त्यांनी पाहिलं की मराठे हारत का वर नाही कारण यांचे किल्ले जे आहे ना हे किल्ले फार बळकट आहे यांना जोपर्यंत आपण घेत नाही तोपर्यंत हारणार नाही वयाच्या पंची पंच्याऐंशीव्या वर्षी त्यांनी महाराष्ट्राचे जे प्रमुख किल्ले होते प्रतापगड विशालगड सिंहगड हे घ्यायला सुरुवात केली आणि हे सगळे सह्याद्री मधल्या दऱ्या खोऱ्यांमध्ये नद्या नाल्यांमध्ये जंगलांमध्ये भयंकर जंगलांमध्ये हे किल्ले होते हा थेरडा पंच्याऐंशीव्या वर्षी ह्या सगळ्या रानवाळ भटकतोय किल्ले घेण्यासाठी त्याच्याकडनं ते काही ते साध्य झालं नाही सतराशे सात मध्ये खुल्लाबादला नगरच्या नगरच्या बाजूला त्यांनी त्याचा मृत्यू झाला आणि सगळे टपून बघितले होते की हा मरेल कधी जसा तो मेला सगळी मुघल फौज शहजादे जे काही लोक होते सगळे दिल्लीकडे पळायला लागले मराठे गेले खड्ड्यात इतक्या वर्ष त्रास दिला आता चला परत दिल्ली जाऊ आता इथे राहायचं नाही आपल्याला आणि शाहू महाराज यांचं वय त्यावेळेस जवळजवळ चोवीस वर्ष झालं होतं एकोणावीस वर्ष ते कैदेत होते चोवीस पंचवीस वय झालं होतं यांना चिंता पडली की जर परत दिल्लीला आपण गेलो तर तिकडे काही खरं नाही काय होईल तिकडे औरंगजेबाची एक मुलगी मुलगी होती झिनतून निसाग म्हणून तिचं खूप प्रेम होतं शाहू महाराजांवर आणि एक झुल्फी खार खान नावाचा जो राईट हँड मॅन होता औरंगजेबाचा फार मोठा शूर योद्धा होता त्या त्याची इच्छा होती औरंगजेब गेल्यानंतर त्याला समजलं होतं की मुघल जे शहजादे आहेत ते अतिशय युजलेस आहे ते तर आपल्याला स्वतंत्र व्हायचं असेल तर दक्षिणेमध्ये गोळकोंडा राज्य घेतलेलं आहे त्याचा तो अधिकारी होता त्याची इच्छा होती की आपण मराठ्यांना मदत करावी आणि स्वतःचं झुल्फेकार खानाने इंडिपेंडंट राज्य जे आहे ते गोळकोंडामध्ये म्हणजे आजच्या हैदराबादमध्ये स्थापन करावं म्हणून त्यांनी आणि झिनतुन्निसाचं प्रेम होतं शाहूवर म्हणून दोघांनी गळ घातली औरंगजेब गेल्यावर त्यांचा जो मुलगा होता इथे मोहम्मद आझम याला की याला सोडून द्या हा जाईल मराठ्यांमध्ये भांडणं लागतील त्यांची शक्ती कमी होईल आणि मग आपण अंदिबान त्याचं त्यांनी दोघांनी कन्व्हिन्स केलं म्हणून सतराशे सात मध्ये शाहू महाराज जे होते संभाजीपुत्र शाहू यांना सिरोन जुबरनं म्हणजे आजचं जे एम पी आहे तिथनं त्यांना मुक्त केलं गेलं आणि हे फक्त पंचवीस लोकांबरोबर दक्षिणेत आले ताराबाईकडे अतिशय बलवान होती सगळे मोठे मोठे शिवाजी महाराजांचे सेनापती राजाराम महाराजांचे सेनापती आणि सैन्य सगळं ताराबाई जवळ होतं पण राजाराम महाराज धाकटे चिरंजीव शिवाजी महाराजांचे त्यांनी जाताना सांगितलं होतं ही जी गादी आहे ही शंभूपुत्राची आहे शाहूची आहे तो लहान आहे तो औरंगजेबाच्या कैदेत आहे म्हणून मी इथे बसलेलो आहे पण हे राज्य जे आहे ते शाहूंना द्यावं हे जाताना त्यांनी विल दिली होती आपली पण आपल्याला माहिती आपल्याकडे पण आहे विल गेली तेल लावायला विले बदलून टाकतात आजकाल लोक तर ताराबाई जी होती ती अशी कजाकबाई होती म्हणजे महाराष्ट्रात कजाकबायांचं काही कमी प्रमाण नाही औरंगजेबाला रडवलं तर आजकालच्या लोकांना रडवायला काही मोठी गोष्ट नाही म्हणजे जर खरं स्त्रियांमध्ये जर कुठल्या स्त्रीचं भांडण बघायचं असेल तुम्हाला तर महाराष्ट्रात या तुम्ही असं भांडण तुम्ही कुठेच बघू शकत नाही आवाज तरतरी आणि शब्द म्हणजे भारतातल्या कुठल्याही तुम्ही राज्यात जा असं भांडण करणारी जी कुठली बाई असेल म्हणून झाशीची राणी ती मराठी होती जिजाबाई जी होती ती मराठी होती ताराबाई जी होती ती मराठी होती भांडणामध्ये त्यांचा हात पकडणारा कोणी नाही तर हा दुर्गुण आहे पण सद्गुण पण होऊ शकतो जो औरंगजेब मोठ्या मोठ्या लोकांकडनं रडला नाही तो ताराबाईकडनं रडला तर जेव्हा शाहू आले इकडे तर ताराबाई ज्या होत्या महाराणी ताराबाई 
त्यांची अजिबात इच्छा नव्हती की हे जे राज्य आहे हे शाहूला मिळावं कारण त्याची दोन कारण होते त्यांचं म्हणणं असं पडलं की छत्रपती संभाजी होते ते गेल्यानंतर संपूर्ण राज्य जे होतं ते औरंगजेबाने जिंकलं होतं तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की मुघल साम्राज्याची सत्ता कशी कशी वाढत गेली तुम्ही हा जो पॅच बघताय वरचा जो ब्लॅक यांनी केलेला आहे बाबरने जेव्हा मुघल सत्तेची स्थापना केली तेव्हा फक्त एवढा मुघल साम्राज्य होतं अकबर जेव्हा आला तेव्हा जो येल्लो पॅच आहे हे अकबराने एक्सपान्शन केलं मुघल सत्तेचं आणि जेव्हा औरंगजेब दक्षिणेत आला तेव्हा हा संपूर्ण जो सॅफ्रॉन जो भगवा पट्टा आहे हा औरंगजेबाने जिंकून घेतला म्हणजे मुघल साम्राज्य हे काबुल कंदाहार पासून खालपर्यंत इथपर्यंत पॉंडिचेरीपर्यंत चेन्नईच्या खालपर्यंत आलं होतं त्या ताराबाईंनी ही आर्ग्युमेंट दिली की जे संभाजींचं राज्य होतं ते सगळं औरंगजेबाने जिंकलंय जे काही आता आहे ते राजारामांनी आणि आम्ही मिळवलेलं आहे त्यामुळे शाहूचा अधिकार नाही त्याच्या आधी ताराबाई काय बोलली की जो शाहू आहे तो तोतही आहे तो खोटा डुप्लिकेट शाहू आहे ओरिजिनल शाहू मिळलेला आहे हा डुप्लिकेट शाहू आहे त्यामुळे याला कोणी सगळीकडे पत्र पाठवले की शाहू म्हणून जो कोणी व्यक्ती येतोय तो खोटा आहे तोतही आहे त्याला कोणीही आधार लावू नका पण आता गोम अशी होती की जेव्हा तो कैदेत होता शाहू महाराज जेव्हा औरंगजेबाच्या कैदेत होते तेव्हा मोठे मोठे मराठी सरदार जे औरंगजेबाच्या हाताखाली राहत होते किंवा जे इथले वकील जे होते ते शाहू महाराजांना भेटलेले होते त्यामुळे बऱ्याच लोकांनी शाहू महाराजांना पाहिलं होतं त्यामुळे लोक फसले नाही आणि सगळ्यांची इच्छा होती की जे राज्य आहे ते संभाजीपुत्र शाहूंचं आहे हीच राजारामांची इच्छा होती त्यामुळे हळूहळू लोकांच्या मनात त्यांच्या प्रती कृतज्ञता आणि एक आदर व्यक्त होत होता शाहू महाराज जसे यायला लागले तसे वेगवेगळे लोक येऊन त्याला त्यांना भेटायला लागले ताराबाई एवढी घाबरली की जर शाहू इकडे आला तर लोक पलटी मारतील पक्ष बदलतील म्हणून तिने सगळ्या मंत्रिमंडळांची आणि सरदारांची साताऱ्यामध्ये मीटिंग बोलवली तेव्हा कॅपिटल जे होतं मराठी कॅपिटल सातारा होतं आणि सगळ्यांना दूध भातावर शपथ घ्यायला लावली म्हणजे तुम्ही म्हणतात ना अन्नाची शपथ घेऊन आपण ही म्हण ऐकली आहे सगळ्यांच्या समोर दूध भात ठेवला कारण दूध हे गायीचं असतं आणि भात अन्न असतं त्यामुळे दूध भातावरची शपथ म्हणजे ही सगळ्यात तीव्र शपथ मानली गेलेली आहे खाल्लेल्या मिठाला जागणं नमक हरामी न करणं म्हणून तिने शपथ घेतली की तुम्ही सगळे जे आहे ते इनाम जे आहे ते माझ्या प्रती ठेवाल किंवा माझा जो पुत्र आहे शिवाजी सेकंड त्याच्यासाठी तो पाच सात वर्षाचा होता काही जे लोक होते त्यांनी शपथ घेतली पण ती टर्म्स अँड कंडिशन स्टार अप्लाय केला जर शाहू खरा निघाला खोटा निघाला तर आम्ही तुम्हाला मदत करू अशी शपथ घेतली दोन तीन जणांनी प्रामाणिकपणे शपथ घेतली काही जण तर आम्ही ताराबाईंना सपोर्ट करू आणि बाकी बऱ्याच लोकांनी शपथ घेला टाळाटाळ केली आणि मीटिंगमधनं इकडे तिकडे पळत सुटले कधी कधी कमिटमेंटची गोष्ट आहे तेव्हा लोक इकडे तिकडे बघायला लागतात तसं लोकांनी केलं आणि ताराबाईंनी एक मोठी सेना तयार केली धनाजी जाधव शिवाजी महाराजांचे सेनापती होते फार मोठे योद्धे आपण त्यांच्याबद्दल मागच्या सेशनवर चर्चा केली होती आणि मोठे मोठे सरदार जे होते ह्या पन्नास हजारची फौज घेऊन ते शाहू महाराजांकडे युद्ध करायला आले पाथर्डीच्या जवळ खेड नावाचं गाव आहे खेडपाशी आले आणि याला खेडचं युद्ध म्हणतात पण तेव्हा बाळाजी विश्वनाथ भट म्हणून कोकणात कोकणातले एक ब्राह्मण होते ते धनाजी जाधवांच्या हाताखाली होते आणि शाहूंचा आणि त्यांचा खूप चांगला परिचय झाला होता औरंगजेबाच्या कारकिर्दीमध्ये तर ह्या बाळाजी विश्वनाथ भटांनी सगळ्यांची मिटिंग घेऊन सांगितलं की खरे राज्याचे वारस छत्रपती संभाजींचे पुत्र आहेत तर त्यांना आपण मदत करूया आणि शाहूकडे सेना फार कमी होती खेळच्या लढाईमध्ये आणि धनाजी जाधव जे होते ते पूर्ण भारतातले प्रख्यात योद्धे मानले गेले होते पन्नास हजारची फौज होती आणि जेव्हा युद्ध झालं त्याच्या आदल्या रात्री बाळाजी पंतांनी आणि त्यांचे एक नारो राम नावाचे मंत्री होते या दोघांनी मिळून ताराबाईंचे जे जे मोठे मोठे सेनापती होते त्यांना फोडलं आणि त्यांना ऐकलं की तुम्ही युद्धामध्ये फक्त तटस्थ रा काही करू नका तुम्ही आणि जेव्हा दुसऱ्या दिवशी खेळमध्ये युद्धाला तोंड लागलं तेव्हा जे जे मोठे मोठे सरदार होते आपल्या सेनेसह एका कॉर्नरला जाऊन उभे राहिले तुम्ही भांडा आणि शाहू महाराजांनी ते युद्ध जिंकलं आणि ताराबाई ज्या होत्या सातारा सोडून त्या पन्हाळ्याकडे निघून गेल्या आणि अशा पद्धतीने शाहू महाराज जे होते यांची स्थापना साताऱ्याच्या गादीवर झाली आणि ही सगळ्यात मोठी जी पहिली मदत केली ती मदत केली होती बाळाजी विश्वनाथ भट ह्या व्यक्तीनी जे कोकणातले आले मुत्सुद्धी ब्राह्मण होते गेल्या वीस वर्षापासून ते पुण्याच्या आसपास कारकून म्हणून काम करत होते क्लर्क म्हणून तर यांचा आपण थोडा पहिले परिचय घेऊ बाळाजी विश्वनाथ भट हे पहिले पेशवा झाले पेशवाईमध्ये हे चिपळूणच्या जवळच्या गावचे होते आणि जंजिराची जी सिद्धी होते त्यांच्या हाताखाली मिठागारामध्ये हे कामाला होते टॅक्स कलेक्टर म्हणून तर यांचे जे एक मित्र होते मोकाशी नावाचे त्यांच्याकडनं काहीतरी टॅक्स कलेक्शनमध्ये चूक झाली म्हणून सिद्धी जो होता जंजिराचा हे सगळे हपशी मुसलमान होते 
शिक्षा का थोड़ीसी चूक जा मोकाशी जे बाजी विश्वनाथां मित्र होते शिक्षा का मिला तो एक गोणी मधे शिवन टाक आल कि समुद्र फेकून दे हाथ पै बधुन हि भारता की परिस्थिति होती जो कुछ हिंदू चूक करेल तो शिक्षा का मिले शिद्धि शिक्षा का दयाच हाथ पै बधा गोणीत भराय गोणी शिवाय की दगड़ बधुन ती गोणी समुद्र फेकून दया आणि जेव्हा हा प्रकार यांनी पाहिला बाळाजी विश्वनाथ भटांनी तेव्हा त्यांना समजलं की इथे राहण्यात आता काहीच अर्थ नाही आहे आपल्याकडनं काही चूक झाली तर उद्या आपल्यावर बसेल म्हणून त्यांचे पाच भाऊ पाचही भाऊ जे होते हे देशावर आले कोकणातनं देशावर आले म्हणून देशा सह्याद्रीच्या पूर्वेकडचा जो भाग आहे त्याला देश म्हणतात आणि सह्याद्रीच्या पश्चिमेकडचा जो भाग आहे समुद्राकडचा त्याला कोकण किनारपट्टी म्हणतात तर कोकणातनं हे देशावर आले समुद्र सह्याद्री पार करून आणि तिथे धनाजी दारांच्या हाताखाली कामाला लागले आणि हळूहळू पूर्ण जे राजकारण होतं दक्षिणेतलं औरंगजेबाचे पूर्ण युद्ध जे होते हे यांनी पाहिले आणि धनाजीच्या हाताखाली त्यांना अतिशय उत्तम राजकारणाचं ट्रेनिंग मिळालं आणि सैन्याची जमाजम कशी करायची हे ट्रेनिंग त्यांना मिळालं आणि मग यांनी शाहूंना राज्यावर बसण्यासाठी मदतीला सुरुवात केली आणि यांना एक नवीन पद मिळालं सेना करते म्हणून म्हणून सेनेसाठी जे काही लागणार मटेरियल वेपन्स मॅन पॉवर फंड हे सगळे जो रेस करतो त्याला म्हणतात सेना करते आणि अशा पद्धतीने सेना करते बाळाजी विश्वनाथ भट जे होते हे शाहूंच्या पदरी लागले आता महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठी समस्या निर्माण झाली की दोन भाऊ परत इकडे एकत्र आले किंवा दोन गाद्या तयार झाल्या एक म्हणजे साताऱ्याला छत्रपती शाहू आणि त्यांना विरोध करायला ताराबाई कोल्हापूरकर म्हणून महाराष्ट्र महाराष्ट्रात दोन तुम्ही बघाल गाड्या एक जी सातारची गादी आणि एक कोल्हापूरची गादी ताराबाईला अजिबात इच्छा नव्हती की शाहूला सेटल होऊ द्यायचं आहे अजिबात नाही शाहू जो आहे हा आपला नकोच इथे याला किंवा याला कैदेत ठेवलं पाहिजे आपण आणि म्हणून ताराबाईने शाहूचे मोठे मोठे लोक फोडणं चालू केले आणि सगळ्यात पहिला जो मोठा व्यक्ती फोडला तो होता चंद्रसेन जाधव धनाजी जाधवचा मुलगा धनाजी जाधव वृद्ध होऊन वारले त्यांचा मुलगा सेनापती झाला सेनापतीलाच फोडलं आणि या सेनापतींमध्ये आणि पेशवा बाळाजी भट जे होते त्यावेळेस सेना करते होते या दोघांमध्ये भांडणं लागली कारण बाळाजी विश्वनाथांची पूर्ण समर्पण जे होतं शाहूंसाठी होतं आणि एकदा हे एका मोहिमेवर जात असताना बाळाजींचा एक जो सैनिक होता हा शिकारीला जंगलात गेला हरणाची शिकार करायला गेला त्या हरण पळत पळत जो चंद्रसेन जाधव होतं त्याच्या शिबिरात गेलं आणि त्याचा व्यासराव नावाचा एक ब्राह्मण होता त्या ब्राह्मणाच्या शिबिरामध्ये जाऊन बसलं ते हा गेला आणि त्याला बोलला की हे मी पकडलेलं हरिण मला परत द्या बघा भांडणं कुठून होतात अशी हरिण आपल्या घरी पण कुठेतरी असतील आपल्या परिवारामध्ये पण अशी हरिण असणार तर व्यासराव म्हणाला की मी ब्राह्मण आहे हरिण माझ्याकडे आलेलं आहे मी याला मरू देणार नाही तू काय करायचं ते की करून तर हा सैनिक चिडला इकडचा आणि यांनी त्या हरिणाला मारण्यासाठी कोयता मारून फेकला तो व्यासरावमध्ये आला आणि तो कोयता तो व्यासराव लागला तो जखमी झाला आणि हे कारण मिळालं चंद्रसेन जाधवाला त्यांनी सर्व पूर्ण फौज घेऊन बाळाजी पंत बाळाजी विश्वनाथ भट जे आहे त्यांच्यावर अटॅक केला त्यांच्या परिवारावर आणि हे पळायला लागले एकाच राज्याचे दोन प्रमुख सरदार जे होते दोन प्रमुख व्यक्ती होते यांच्यामध्ये भांडण सुरू झाली आणि कसं बसं पळत पळत आपल्या परिवाराला बरोबर घेऊन बाळाजी विश्वनाथ जे होते त्यांच्या पत्नीचं नाव होतं राधाबाई आणि त्यांना दोन मुलं होते पहिला जो होता तो बाजीराव आणि दुसरे जे होते चिमाजी अप्पा तर या दोघांना घेऊन हे पळत होते आणि पळत पळत हे सासवडला आले पुण्याला पुरंदरे नावाचे त्यांची एक ओळखीचे होते त्यांनी मदत केली आणि शाहू महाराजांनी पत्र पाठवलं जाधवांना सेनापती तुम्ही हे आपल्या राज्यात करणं योग्य नाही तर हा चिडून हा निजामाला जाऊन मुघलांना जाऊन भेटला आणि अशा पद्धतीने या राजकारणाची सुरुवात झाली आणि शाहू जे होते त्यांची गादी अतिशय डळमळीत झाली त्याच्यानंतर दुसरा जो फुटला तो फुटला थोरात नावाचे खूप मोठे सरदार होते दमाजी थोरात त्याचं नाव होतं याला फोडण्यात आलं आता एक गोष्ट समजून घेण्याआधी की जेव्हा हे सगळे अंतर्गत भांडणं चालू होते मराठ्यांमध्ये ताराबाई आणि छत्रपती शाहूंमध्ये तेव्हा झुल्फिखार खान जो होता ज्याला दक्षिणेत गादी स्थापन करायची होती मुघलांपासून वेगळं व्हायचं होतं याचा खून झाला वरती दिल्लीमध्ये आणि त्याच्या हाताखालचा जो सरदार होता चिन किलिज खान त्याचं नाव होतं त्याला माहिती होतं की आपला जो गुरु आहे उस्ताद आहे त्याची काय इच्छा होती म्हणून त्यांनी आपल्या गुरुच्या उस्तादाचं त्यांनी पालन केलं आणि त्याला दक्ष दिल्लीमधनं त्याला स्वतःचं साम्राज्य स्थापन करायचं होतं हैदराबादला गोळकोंड्याला आणि म्हणून तो दक्षिणेत दक्षिणेची दक्ष सुभे सुभेदारी घेऊन तो इकडे आला 
आता दक्षिण जे आहे नर्मदेच्या खालचा जो प्रदेश आहे सगळा नर्मदेच्या वरती उत्तर हिंदुस्थान म्हटलं जातं आणि खालती दक्षिण हिंदुस्थान समजलं जातं तर ह्या दक्षिणेमध्ये सहा सुबे होते त्यावेळेसचे जे राज्य म्हणू आपण त्याला पहिलं होतं औरंगाबाद जे औरंगजेबाने स्वतःच्या नावावर स्थापन केलं होतं दुसरं खानदेश तिसरं वराड चौथं बिदर बिजापूर आणि गोळकोंडा म्हणजे हैदराबाद तर जे दक्षिण हिंदुस्थान तुम्ही इथे बघतात जो सॅफ्रॉन पॅच आहे खालपर्यंतचा याला सहा सुबे दख्खन म्हणतात तर हा जो निजाम होता हा चिन किलीज खान याचं टायटल होतं निजाम हा औरंगजेबाच्या हाताखाली तयार झालेला त्यावेळेसच्या संपूर्ण मुघल भारतामध्ये म्हणजे पूर्ण भारतातला सर्वोच्च सेनापती आणि सगळ्यात शक्तिशाली सेनापती म्हणून हा गणला गेला होता आणि औरंगजेबाचा खास प्रिय होता आणि याची जी आर्टिलरी होती याचा जो तोफखाना होता तो औरंगजेबाला फार प्रिय होता औरंगजेब अतिशय संशयी अतिशय क्रूर आणि अतिशय कोल्ड ब्लडेड व्यक्ती होता पण एका पत्रामध्ये तो स्तुती करतो निजाम हा जो चीन किलीज खान आहे याची की याच्यासारखा प्रामाणिक इस्लामचा बंदा आणि धुरंदर तोफखाना असलेला मुघल साम्राज्यात दुसरा कोणी नाही हा दक्षिण झाला होता तर याला जेवढं भांडण लावायचं होतं दोघांमध्ये याला पूर्ण लावायचं होतं म्हणून एक एक माणसं फोडणं चालू करत होतं आणि यांनी थोराताला फोडलं थोराताला फोडल्यावर शाहू महाराजांनी सांगितलं बाळाजी विश्वनाथांना की तुम्ही जा थोराताला समजवा म्हणजे थोरात तुम्हाला काहीतरी मदत करणार आणि परत आपल्याकडे येईल आपल्याशी भांडण करणार नाही तर हा जेव्हा बाळाजी विश्वनाथ गेले थोरात बोलला की एकट्यानं काही येऊ सहपरिवार या तुम्हाला मेजवानी देतो मग बोलू आपण तर बाळाजी सहपरिवार गेले या थोराने त्यांना कैद केलं हिंगणवाडी नावाचं गाव आहे कैदेत टाकून दिलं आणि भली मोठी लाखोंची खंडणी मागितली सुटायचं असेल तर खंडणी द्या बाळाजी विश्वनाथांनी आपला जो मुलगा आहे चिमाजी आणि मोठा मुलगा बाजीराव आणि पत्नी यांना होस्टेज म्हणून ठेवलं आणि शाहूंकडे गेले आणि खंडणी आणून दिली आणि तेव्हा बाजीरावांचं वय केवळ अकरा वर्ष होत म्हणजे समजू शकतो आपण की द मोर वी फेस द चॅलेंजेस द मोर वी फेस द ऍडव्हर्सिटीज द मोर वी फेस दी स्ट्रगल्स इन अवर लाईफ टू दॅट एक्सटेंड द पर्सन बिकम पॉवरफुल स्ट्रॉंग टू फेस द चॅलेंजेस तर आपल्या आपल्या आयुष्यात जेव्हा संघर्ष येतात आपल्या आयुष्यात जेव्हा दुःख येतात जेव्हा आपल्या आयुष्यात चॅलेंजेस येतात मोठे मोठे जर आपण त्यांना फेस केलं प्रामाणिकपणे भले आपण त्याच्यात हरू पण ते आपल्याला जास्त शक्तिशाली बनवतात दे बिकम दे दे बिकम्स अवर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस आणि बाजीराव वयाच्या आठव्या वर्षापासून ही सगळी पळापळ वडिलांची बघत होता राजकारण बघत होता आतमध्ये बाजीरावांचा जन्म सतराशेचा आहे सिन्नाच्या जवळ डुबेर नावाचं गाव आहे त्या गावात बाजीरावांचा जन्म झाला त्यांच्या आईचं माहेर राधाबाईंचं माहेर तिकडे होतं मामाकडे त्यांचा जन्म झाला आणि सात वर्षाच्या असताना औरंगजेब सगळी पूर्ण महाराष्ट्रात फिरत होता नाशिकच्या प्रांतात फिरत होता पुण्याच्या प्रांतात फिरत होता सगळ्या प्रांतात आणि बाजीराव लहानपणी आईकडनं ऐकतात ते औरंगजेब इकडे औरंगजेबाचं असं युद्ध झालं धनाजी दादांनी तिकडे जोडलं त्याला इकडे असं युद्ध झालं हे सगळं ऐकत आहे बाजीराव आणि ऐकत असतानाच लहानपणीच वडिलांच्या पाठीमागे जी धुमाकूळ लागला होता जो काही शत्रुत्व लागलं होतं ते बाजीरावांवर पण येत होत सो इफ वी डोंट एक्सपोज our children to the challenges of this world our children will become manliness tancha madhe kutle purushatva rahnar nahi je aplya lahan mulanna apan jar sangharsh karayla shikavla nahi if we don't expose them to the challenges they will never succeed in their life they will always remain in their comfort zone mhanun he aplya sagya palakancha far motha ek kartavya hai ki aplya mulanna keval char bhintit na thevta ha samaj ani he rashtra आणि हे वातावरणामध्ये त्यांना एक्सपोज करणं आणि योग्य दिशेला त्यांना जातील याच्याकडे काळजी घेणं आपल्या मातापितांचा उल्लेख आहे नाही तर मग सगळे निघतील मुघल शैजादे पप्पू सारखे त्याच्यामुळे तेवढी काळजी आपण घेतली पाहिजे तर बाजीराव हे सगळे बरोबर होते आणि जेव्हा थोरातांनी त्यांना हॉस्टेज म्हणून ठेवलं सगळ्या परिवाराला तेव्हा बाहेर पडले बाळाजी विश्वनाथ आणि कुठल्या तरी पद्धतीने त्यांनी खंडणी गोळा केली आणि ती खंडणी जे रॅमसम जो होता तो थोरा त्यांना देऊन टाकला आणि आपल्या परिवाराची सुटका करून घेतली तुम्ही बघता प्रत्येक पदावर संघर्ष आहे प्रत्येक पावलावर चॅलेंजेस आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी कधी घात होईल याची कुठली गॅरंटी नाही आहे आपल्या कोणाच्या आयुष्यात आहे का असं तुमच्या परिवाराला कोणी डाऊन नि येऊन तुम्हाला ठेवलं का कुठेतरी पन्नास लाख मागितले का तुमच्याकडे कोणाकडे तुमच्या मुलाला हॉस्टेज ठेवलंय काय रॅमसमसाठी नाही ठेवलेलं आहे पण हा संघर्ष हा परिवार अनुभवत होता सहन करत होता आणि हे करता करता सतराशे आठ मध्ये शाहूंचा राज्याभिषेक झाला होता सतराशे तेरा मध्ये अजून एक मोठं संकट आलं ताराबाई आणि चंद्रसेन जाधव या दोघांनी मिळून 
शिवाजी महाराजांनी जे आरमार उभं केलं होतं कोकणामध्ये किनारपट्टीवर जे जिंजेकर सिद्धी पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांना मात देईल त्यांना हरवेल म्हणून जे आरमार तयार केलं होतं त्या आरमारचे जे प्रमुख सरखेल होते आंग्रे यांना तलाबाईंनी भडकवलं आणि सांगितलं की तुम्ही शाहून विरुद्ध जाऊन शाहूंना गिरफ्तार करा त्यांना त्यांना अटक करा आम्ही तुम्हाला मोठं बक्षीस देऊ आणि ताराबाई महाराणी होते एवढ्या वर्ष त्यांनी युद्ध केलं होतं म्हणून सरखेल आंग्रे जे होते हे पूर्ण सैन्यानिशी शाहू महाराजांना जिंकण्यासाठी पुण्याच्या रोखे सातारला यायला निघाले भरपूर किल्ले घेणं चालू केलं त्यांनी शाहू महाराज आणि त्यांचा पूर्ण जो दरबार होता तो हादरून गेला त्यांनी सांगितलं की त्यावेळेस जे पेशवा होते ते भैरोपंत पिंगळे होते भैरोपंत पिंगळे आणि मोठी सेना देऊन शाहूने सांगितलं की जा आणि हे जे आंग्रे आहे यांना परतवून लावा तर जे आंग्रे होते कान्होजी आंग्रे हे फार मोठे योद्धे होते जेव्हा भैरोपंत पेशवे गेले तर पेशव्यानं पूर्ण सेनाला आंग्रेंनी कैद करून टाकलं आणि शाहू महाराज घाबरून गेले आता काय करायचं नाही भरपूर लोकांना सरदारांना विचारलं कोणी तयार नव्हतं जे आंग्रेंविरुद्ध जाऊन युद्ध करेल प्रबळ योद्धा होते एकदम शेवटी त्यांना आठवण झाली एकच व्यक्ती मला मदत करेल आणि ते म्हणजे आहे सेना करते बाळाजी विश्वनाथ भट त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कोणीच जायला तयार नाहीये तर हे बोलले मी जाईल पण मला पोस्ट काय अष्टप्रधान जे मंडळ होतं शिवाजी महाराजांचं त्याच्यामध्ये मला कुठेच स्थान नाही आहे तुम्ही मला पोस्ट द्या म्हणजे अथॉरिटी येईल मला तह करायला मला एक वजन येईल आणि त्यावेळेस सतराशे तेरामध्ये सतराशे तेरा चौदामध्ये पेशवा ही पदवी बाजी विश्वनाथ भट यांना दिली गेली पेशवा जे ऑफिस होतं ते त्यांना दिलं गेलं आणि बाळाजी विश्वनाथ भट हे कोकणातले होते त्यामुळे आंग्रे आणि बाळाजी हे बालपणीचे मित्र होते तर बाळाजी विश्वनाथ भट आपल्या संपूर्ण सेनेसह गेले आणि एक पत्र पाठवलं की युद्धाच्या आधी पहिले एक मिटिंग घेऊन मग आपण डिसाईड करू काय करायचं मित्र असल्यामुळे दोघे तयार झाले आणि त्यांनी सांगितलं की गादी जी आहे संभाजींची ही राजारामाने सांगून दिलेलं आहे की ही शाहूपुत्राची आहे तुम्ही का मध्ये येता आणि सर छत्रपतींविरुद्ध का युद्ध करता तुम्ही ताराबाईंचा अधिकार नाही गादीवर आणि हे पटलं आंग्र्यांना आणि हे सांगितलं की तुम्ही एकटे लढता आंग्र्यांची आंग्रे जे आहेत ते सिद्धीच्या सिद्धींशी लढतात पोर्तुगीजांचे लढतात इंग्रजांशी लढतात तुम्हाला जर मदत हवी असेल तर फक्त शाहू छत्रपती आणि मी पेशवा तुम्हाला करेल तुमच्या युद्धांमध्ये आणि अशा पद्धतीने आंग्रे जे होते यांनी स्वीकार केलं शाहूची चाकरी करण्याकरता आणि शाहूच्या दरबारात त्यांनी आगमन झालं आणि हा जो मोठा पराक्रम होता या पराक्रमामुळे बाळाजी विश्वनाथ भट जे होते त्यांचं नाव मुत्सुद्धी म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजायला लागलं आता जेव्हा शाहू छत्रपती झाले तेव्हा शाहूंकडे राज्य फक्त दोन डिस्ट्रिक्ट होते दोन जिल्हे होते एक म्हणजे सातारा आणि एक म्हणजे पुणे एवढंच त्यांचं राज्य होतं बाकी त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं बरे शिवाजी महाराज स्वराज्य मोठं होतं बाकी ताराबाईंनी त्यांनी पण जिंकलं होतं पण संपूर्ण दक्षिणेवर जो अधिकार होता तो निजाम उल मुल्क जो चिनकिलीज खान होता जो दक्षिणेचा सुभेदार होता त्याच्या हातात होता आणि ही शिवाजी महाराजांनी पद्धत ठेवली होती की जो काही प्रदेश जिंकला असेल त्या प्रदेशातनं चौथाई आणि सरदेशमुखीचे जे हक्क होते ते घ्यायचे सरदेशमुखी म्हणजे काय की संपूर्ण जिथे जिथे स्वाऱ्या होता शिवाजी महाराजांच्या तिथलं टेन पर्सेंट जे आहे ते शिवाजी महाराजांना मिळालं पाहिजे फक्त त्यांच्या पर्सनल युजसाठी आणि ट्वेंटी फाय पर्सेंट म्हणजे वन फोर्थ चौथाई म्हणजे फोर्थ चौथाई जो असेल तो राज्य चालवण्यासाठी सेनेसाठी जे काही आवश्यक आहे त्या भागातनं मिळावं म्हणजे त्या भागामध्ये आम्ही शांती ठेवू त्या भागामध्ये आम्ही लोकांना मदत करू बाहेरच्या कुठल्याही लोकांना येऊ देणार नाही शाहू छत्रपती झाले होते पण कुठलाही अधिकार त्यांच्याकडे नव्हता आणि निजाम होता चिनकिलीज खान ज्याचं टायटल होतं निजाम असब झा खान ए खानान फोर मोठे टायटल होते त्याचे त्याला अजिबात इच्छा नव्हती की हा प्रदेश जो आहे तो शाहू शाहूनी फक्त त्याच्या दोन जिल्ह्यात राहावं आणि म्हणून यांनी एक नवीन शक्कल काढली आता हे मी तुम्हाला पुण्यात सांगितलं त्याच्यानंतर दिल्लीकडे जाऊ आपण कारण पुणे आणि दिल्ली याचा फार जवळचा संबंध शिवाजी महाराजांपासून आणि अजूनही येते तो अजून खूप चांगला आहे तो तर औरंगजेबाचा जो मुलगा होता मोहम्मद आजम जो इकडनं गेला शाहूला सोडून तर त्याला सगळ्यात पहिले युद्ध करावं लागलं ते आपल्या मोठ्या भावावर करावं लागलं जो काबूलच्या बॉर्डरवर होता तिकडे अफगाण लोकांना थांबवण्यासाठी त्याचं नाव होतं मोहम्मद मुअज्जम तर या दोघांचं आग्र्याजवळ प्रचंड मोठं युद्ध झालं आणि या युद्धामध्ये मोहम्मद आझम जो होता जो महाराष्ट्रातनं गेला होता त्याचा वध झाला त्याचा मृत्यू झाला आणि बादशाह जो झाला वरती तो बसला बहादूर शहा म्हणून त्यांनी टायटल घेतलं बहादूर शहा 
मोहम्मद मुअजम ने आणि याचा एक भाऊ उरला होता मोहम्मद काम बक्ष जो गोळकोंडाला होता कारण या मुघल राज्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होता या सगळ्या मुघल शेजारांना वाटायचं की आपला जर बापत नसतं तर किती बरं झालं असतं कारण बाप नसता तर आपल्यालाच गादी मिळाली असती आणि भाऊ तर कोणीच नसती युद्ध करायला पण त्यांना हे अक्कल नाही की जर बाप नसतं तर आपण नसतो इकडे त्यामुळे ह्या व्यक्तीने जो बहादूर शाह होता यांनी भली मोठी फौज जमा केली आणि जो शेवटचा भाऊ उरला होता काम बक्ष त्याला मारण्यासाठी तो मोठी फौज येऊन दक्षिणेकडे आला आणि गोळकोंड्याचे ते मोठं युद्ध झालं आणि काम बक्ष जो होता जो औरंगजेबाचा फार लाडका मुलगा होता शेवटचा त्याला मारून टाकण्यात आलं आता बघा ही कशी गोष्ट आहे ही फार इम्पॉर्टंट आपल्या सगळ्या लोकांसाठी जे इथे बसलेले आहे औरंगजेबाचे पाच मुलं होते त्यातल्या पहिल्या मुलाला स्वतःच मारलं त्यांनी दुसरा जो अकबर होता चार नंबरचा तो पळून गेला बापापासून दक्षिणेत आला इकडनं तो पळून पुढे इराणला गेला तिकडे जाऊन राहिला तिकडेच मेला तो तीन मुलं उरले होते त्याच्या मनात मरताना फार मोठं दुःख होतं की माझ्या मुलांनी युद्ध न करावं कारण सगळ्यांनी युद्ध केले होते ना औरंगजेब जेव्हा आला तेव्हा त्यांनी दारा शिकवला मारलं मुरा मुरात बक्षला मारलं सगळ्या भावांना मारून टाकलं त्याच्या मुलांना मारून टाकलं पस्तीस लोक मारून टाकलं घरातले मग त्याला फार दुःख झालं की असं नाही व्हायला पाहिजे म्हणून त्यांनी काय केलं विल बनवली विलमध्ये काय लिहिलं दिल्लीची गादी जी आहे तो बहादूर शाह सगळ्यात मोठा मुलगा आहे तो बसेल तिथे जी बिजापूरची गादी मी जिंकली आहे आदिलशाही त्या आदिलशाहीचा प्रमुख जो होईल तो बादशाह जो बनेल तो नंबर दोनचा जो मोहम्मद आझम आहे तो बनेल आणि जी गोळकोंड्याची गादी जिंकलेली आहे हैदराबादची तिथे बसेल काम बक्ष भांडू नका तुम्ही हात जोडतो मी तुमच्याकडे युअर ऍक्शन स्पीक्स लाऊडर दॅन युअर वर्ड्स आता मला एक सांगा जो दिल्लीला बसला आहे तो कुठे हैदराबाद बघायला जाईल तो पण तरी नाही बापाने केला आम्ही करणारच म्हणून आपण घरामध्ये आई बाप देत दरा जण भांडतोय रोज आणि मुलाला सांगायचं भांडायचं नाही हा भावांबरोबर प्रेमाने राहायचं तू अरे काय प्रेमाने राहायचं तू तुम्ही घरी भांडणं करताय तुम्ही घरी सगळे स्वतःच्या पर्सनल लाईफ मध्ये यू आर गोईंग टू दी एक्सटेंड आणि आपण एक्सपेक्ट करतो औरंगजेबा सारखे माझ्या मुलांनी माझं ऐकावं अरे कसं ऐकणार त्यामुळे मुलांना बोलून कमी समजतं मुलांना पाहून जास्त समजतं मुलं कानाने शिकत नाही घरामध्ये मुलं डोळ्यांनी शिकतात घरामध्ये त्यामुळे औरंगजेब बिल्यानंतर त्याची विल बिल सगळी फाडून त्याच्या पोरांनी पार ती चुलीत टाकली आणि भरपूर युद्ध केले सगळे मुलं मारले गेले एक मुलगा राहिला होता तो बहादूरच्या सगळ्यात मोठा तो जिंकला कांडीने सगळ्यांना मारून टाकला तो गादीवर बसला गादीवर बसला तेव्हा त्याचं वय वर्ष होतं त्रेसष्ट जे जेव्हा व्यक्ती रिटायर होतो साठीमध्ये त्याचा बाप औरंगजेब नव्वद वर्ष जगा तो वाटत बोलता बाबा म्हातारा कधी मरतय आणि वयाच्या त्रेसष्टाव्या वर्षी हा गादीवर बसला बहादूर शहा ही टायटल घेऊन पदवी घेऊन तर प्रॉब्लेम काय झाला बहादूर शहा बसला सतराशे आठ मध्ये गादीवरती पण हा फक्त पाचच वर्ष जगला नंतर सतराशे बारा मध्ये हा मेला आणि हा मेल्यानंतर आता जे काही भावांचे मुलं आणि याचे मुलं होते यांच्यामध्ये अशी भाऊबनकी माजली असे युद्ध माजायला लागले आणि याचा फायदा जो होता तेव्हाचे सय्यद बंधू म्हणून इतिहासात त्यांना म्हटलं हे बर्यावरण आले होते सय्यद ऑफ बरहा म्हणतात त्यांना हे अफगाणच्या पलीकडचे लोक होते अतिशय क्रूर खुनशी आणि युद्धाला उतरले की म्हणतात ना की त्यांचं डोकं उड्यात जायचं चिलखत नाही अंगात फक्त तलवार घेतली हातामध्ये आणि युद्धाला सगळ्यात पुढे राहायचे सय्यद लोक भरपूर मोठी कम्युनिटी हजारो लाखो लोक होते त्यांचे दिल्लीच्या आजूबाजूला सेनेमध्ये होते सगळे औरंगजेबाच्या सेवेत होते हे असे युद्ध करायचे की कोण मेलय कोण जिवंत काही घेण्यात येणार नाही जो समोर येऊन त्याला कापा आणि यांची एकी फार भयंकर सय्यद जी समूह कम्युनिटी होती यांची एकी अतिशय जबरदस्त होती तर तेव्हाचे जे दोन प्रमुख सय्यद बंधू होते अब्दुल्ला अब्दुल अली अब्दुल्ला खान आणि हुसेन अली या दोघांनी बरेच जे शेजारी त्यांना मारून टाकलं आणि आपल्या हाताखालचा जो होता फरुख शियर नावाचा जो होता त्याला बादशाह म्हणून बसवला आणि सगळी दिल्लीची जी सत्ता होती ती स्वतःच्या हातात घेतली सय्यद बंधूंनी हे पहिल्यांदा मुघल राज्यात झालं होतं की कोणी वजीर किंवा जो मंत्री आहे तो राजाला डिपोज करतोय किंवा मारतोय त्याला आणि स्वतःच्या हातात सगळी सत्ता ठेवतोय आणि फक्त नाम मात्र कोणातरी पपेट पपेट म्हणून ठेवलंय कोणातरी बाहुली बनवून ठेवलेलं फलूक शेर घाबरून गेला की यांनी एवढ्या लोकांना मारलेलं एवढ्या बादशहांना मारलं आत्ता मागे असं कधी झालं नाही हा आम्हाला मारून टाकेल म्हणून तो दिवस रात्र हाच विचार करायला लागला की पहिले या सय्यद बंधूंना मारून टाकायचं आणि म्हणून त्यांनी मोठा प्लॅन केला दोघांना मारायचं असेल तर पहिले दोघांना डिवाईड केलं पाहिजे दोघं जर एकत्र असतील तर मरणार नाही म्हणून हुसेन अली जो होता त्याला दक्षिणेतली सुभेदारी दिली त्यांनी 
सहा सुबे दख्खन मिर्ची तुम्हारा संगित और वराड आ गोलकोंडा बिजापुर सगे जे सहा सुबे इकड़ी सुबे जाए लंब राहले मे अपने एक एक कर संभवता तिकन लेटर पाठला शाहू महाराजां कि हा सैयद अली जो है हा बगावती है बागी है हा रिवोल्ट करो ये मैं दक्षिण सुबेदार दिल्ली ये तुम्हें मार्ग टाका मैं तुम्हारा बक्षीस दे हा हुसेन अली होता हा फार हुशार होता हा ये यानी का होता एक मल्हार नावा एक फार मोठे मुत्सुद्दी होते राजाराम महाराज के मंत्री होते शंकराजी मल्हार मनु हे संन्यास घून काशीला राहत होते संन्यास म्हणजे वानप्रस्त घेऊन काशीला आपलं भजन पूजन करत होते हा हुसेन अलीला माहिती होतं की दक्षिणेतली सगळी जी माहिती आहे ही या शंकराजी मल्हारला आहे जिला मंत्री म्हणून बरोबर घेऊन झाले त्यामुळे शंकराजी मल्हारचा ॲडवायझर मंत्री हा हुसेन अली बरोबर हे दोघं एकत्र आले आणि शंकराजी मल्हारने सांगितलं जर तुम्हाला जर बादशहापासून वाचायचं असेल तुम्हाला मराठ्यांची मदत हवी बादशहा मराठ्यांना काय लिहितोय या हुसेन अलीला मारून टाका हा डोईजड झालेला याला संपून टाका तुम्हाला बक्षीस देतो मी आणि शंकराजी मल्हार हुसेन अली लिहितो की तुम्हाला जगायचं असेल तर मराठ्यांची मदत या आणि शंकराजी मल्हाराने हुसेन अली आणि मराठ्यांचा मिटिंग करून दिली आणि मराठ्यांनी पत्र दाखवलं हे बघा तुम्हाला मारण्यासाठी इथे पत्र आलंय फारुख शियाचं तो हुसेन अली असा भडकला की हा मला मारतो आपण यालाच मारून टाकू म्हणे तुम्ही या माझ्याबरोबर आपण करू ते म्हणे नाही असं येणार नाही आम्हाला तीन गोष्टी तुमच्याकडनं पाहिजे दिल्लीमधनं आम्हाला महाराष्ट्राला तीन गोष्टी पाहिजे सगळ्यात पहिली शाहू छत्रपतींची आई संभाजींची जी राणी येशुबाई साहेब दोन भाऊ सकवारबाई शिवाजी महाराजांची पत्नी आणि राजारामांची पत्नी या सगळ्यांना तुम्ही मुक्त करा पाहिजे त्यामुळे ठीक करून देऊ अजून दुसरं शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य होतं जे आपण पाहिलं ते आता सगळं मुघलांनी घेतलेलं आहे ते आम्हाला परत द्या तुम्ही दिलं अजून ते म्हणजे सहा सुबे दख्खन जे आहे या सगळ्या सहा सुबे दख्खनची सरदेशमुखी आणि चौथाईचे अधिकार आम्हाला द्या तो म्हणे दिले तुम्ही ड्राफ्ट बनवा तुम्हाला देतो मी सगळं तुम्ही फक्त सेना द्या माझ्याबरोबर आणि अशा पद्धतीने यांनी मराठ्यांना आणि या दोघांचं संगनमत झालं ते म्हणे की आता तिकडे जायचं कसं जर आपण सेना घेऊन गेलो इकडनं तिकडे तर बादशहा मारून टाकेल तर त्याचे सगळे होस्टेज ठेवले तिकडे संभाजी महाराजांची पत्नी यशुबाई साहेब राजाराम महाराजांची पत्नी जानकीबाई संभाजी महाराजांची अजून एक पत्नी दुर्गाबाई ती पण तिकडे तीस वर्षापासून कैदेत होते मदन सिंग मोहन सिंग हे तीन माधव सिंग हे तिकडे कैदेत होते आणि मेन म्हणजे सखवारबाई साहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांची तिकडे राणी होती जर इकडे आपण सेना घेऊन गेलो तर ते मारून टाकतील तिकडे त्यामुळे ठीक आहे यांनी फार भारी आयडिया लावली याला म्हणतात डोकं काय डोकं लावलं यांनी यांनी अशी अफवा पसरवली की जेव्हा अकबर पळू निकडे आला होता औरंगजेबाचा मुलगा तेव्हा त्याचा जो नातू होता औरंगजेब म्हणजे अकबराचा मुलगा होता मोईनुद्दीन नावाचा तो मराठ्यांनी लपून ठेवला आहे स्वतःच्या कब्जामध्ये ठेवून घेतलेला आहे तो आमच्याकडे तो मेला होता त्याची कबर आहे तिकडे पुण्यामध्ये त्याचं नाव पण औरंगजेबाने बदललं होतं मोईजुद्दीन बाद असा इथे ठेवलं होतं मुसलमान नाव ठेवलं होतं तर यांनी ही अफवा पसरवली आणि यांनी काय केलं अतिशय गोरा घोमटा दिसायला चिकना चिट्टा मुलगा जो होता त्याला मुगली टोप बीप घालून एकदम त्याला मुगली भाषा विषय ज्याला चांगली येते अशा गोरा पान मुलाला सगळे मुगलांचे किंवा शेजाऱ्याचे कपडे घालून हत्तीवर बसून अंबारीत ठेवलं पन्नास हजारची फौज निघाली इकडनं आणि रोज सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत रोज त्याला सगळे मुजरे मारतात ते समोर जाऊन रोज मुजरे मारतात हुसेन अली मुजरे मारतोय बाजी विश्वनाथ मुजरे मारताय चंद्र बाकीचे जेवढे सरदार होते मोठे मोठे ते सगळे पिलाजी जाधवराव सगळे सरदार दाबाडे सगळे मुजरे मारतात ते आणि ही बातमी पोचली पत्र पाठवलं हुसेन अलींनी की असं असं झालेलं आहे औरंगजेबाचा जो नातू आहे मोहिनुद्दून तो मराठ्यांच्या कब्जात आहे आणि मराठे म्हणत आहे की आमचे लोक सोडा तिकडनं तर आम्ही याला सोडून येतो आम्ही दिल्लीला येतो आता फारुख शेअर जो होता तो औरंगजेबाचा पंटू होता तिकडे सगळ्यांना प्रश्न पडला की नातू राहिला कसं या महाराष्ट्रामध्ये कारण प्रॉब्लेम काय झाला होता की ह्या मुघली भाऊबंकीमध्ये या भांडणामध्ये जे जे कोणी मुघल बादशाह यायचे त्यांनी सगळे जे भाऊ असायचे त्यांच्या जवळचे सगळ्यांना मारून टाकायचे नाही साफ करायचे कोणी राहिलं आपल्या विरुद्ध एक नाही काटा ठेवायचा त्याच्यामुळे माहितीदार लोक कोणीच राहिले नव्हते आता तर सगळे डोकं खाजवायला लागले मग यांनी गुप्तहेर पाठवले की बघा ते काय खरंच आहे का नाही आहे सगळे गुप्तहेर फिरायला लागले पुण्याच्या आजूबाजूला जिथे हा हुसेन अली औरंगाबादच्या इथे हुसेन अली होता सगळे मराठे पन्नास हजार सेना होती यांनी पाहिलं की हा बा दिसतो तर एकदम मुघल आहे आणि रोज सकाळी सगळे मोठे मोठे हुसेन अली पासून रोज मुजरे मारतात ते सगळीकडे दबदबा तयार झाला आणि मोठा हत्ती सुबलक्षणी हत्ती गाजत वाजत जे काही त्यांचे मिजास असतात ते सगळे मिजास ठेवून निघाली सगळी फौज त्यांनी पाठवलं की दिसतो तर कोणीतरी आपलाच आहे म्हणे एकदम सगळे सॅल्यूट करता येतात आणि एकदम मोठा माणूस दिसतोय म्हणे 
तर तो म्हणे की त्याला एकट्याला पाठवून दे इकडे बाकी कोणी सेना बिना नका आणू इकडे हुसेन अली म्हणे एकटा कसं घेतलं मराठ्यांची सगळी घर परिवार तिकडे तुम्ही म्हणता एकट्याला पाठवा ते येत आहे ते पन्नास हजार फौज घेऊन येतील औरंगजेबाच्या नातवाला देतील आणि आपला सगळा परिवार सोडून घेऊन येतील आणि असं करत मराठी फौज पन्नास हजार फौज हुसेन अली बाजी विश्वनाथ भट दाभाडे भानू पुरंदरे सगळे परिवार निघाले इकडनं आणि पहिल्यांदा मराठ्यांनी दिल्लीवर फौजेसह पाऊल ठेवला आता दिल्लीमध्ये खळबळ उडून गेली सगळीकडे पण यांनी पण नाटक चांगलं केलं तो जो बसला होता त्याचं नाव आपल्याला माहिती नाही कोण बसला होता वरती अंबारीमध्ये पण दिल्लीमध्ये सगळे जण त्याला मुजरे करायला लागले सगळीकडे हवा होऊन गेली की औरंगजेब बादशाचा नातू मोईनुद्दीन जो आहे अकबरपुत्र तो आलेला आहे आणि फारुख शेर घाबरून गेला की हा जर जिवंत राहिला तर आपण मरून जाऊ मग दुसऱ्या दिवशी बादशाची आणि हुसेन अलीची मिटिंग झाली तर हुसेन अलीला बादशाह घाबरत होता कारण हा क्रूर व्यक्ती हुसेन अली कारण हे सगळे एकाच रक्ताचे लोक हा एक बोल पुढे होता फक्त थोडा तर फरुक शेअर जो होता त्यांनी त्याला आलिंगन दिलं कधी जवळ दे जवळ उभेच करत नाही ते आणि जो झगा असतो बादशाहचा त्याचं चुंबन घ्यायची परमिशन मिळाली सगळ्यात मोठा तो रिवॉर्ड मानला गेलेला होता तिकडे मुघल सल्तनी तर मग या दोघांची मिटिंग झाली दोन तीन तास मिटिंग चालली बरोबर मराठे पण होते बाळा विश्वनाथ भट आणि ते सगळे होते आणि अचानक काहीतरी भांडण झालं कारण काय केलं हा म्हणे फारुख शेरला फारुख शेर बोलला की त्या नातवाला पाठवा औरंगजेबाच्या इकडे मी मदन सिंगला एक मुलगा पाठवला म्हणजे एक मुलगा चालणार नाही संपूर्ण परिवार द्यावा लागेल तुम्हाला बादशाह ऐकायला तयार नाही आणि भांडण झाले आणि गरमा गरमीमधले दोस सगळे बाहेर निघाले त्या दिवशीची मिटिंग संपली तिकडे बाहेर अशी खबर पोचली की सय्यद जो आहे हुसेन अली याचा खून झालाय बादशाहांनी मारून टाकलाय त्याला आणि म्हणून दिल्लीमध्ये बादशाहच्या बाजूचे पक्षाचे लोक होते अतिशय घाबरले आणि अतिशय चिडले आणि मराठी जे लोक होते त्यांच्यावर हल्ला करून टाकला पंधराशे मराठी दिल्लीमध्ये कापले गेले तिकडे अफवेमुळे एका अफवेमुळे नंतर जेव्हा सय्यद बंधूतला हुसेन अली जेव्हा बाहेर आला तेव्हा सगळ्यांना समजलं खोटी न्यूज आहे सगळे सैनिक मुघल पळून गेले आणि परत मराठी सावरले तिकडे तेव्हा बाजीरावांचं वय होतं सतरा संपून अठरा पूर्ण आणि बाजीराव स्वतः दिल्लीचा एक पूर्ण दरवाजा जो होता तो बाजीराव स्वतः सांभाळत होते आणि आपल्या सेनेसह तिकडे उभे होते दुसऱ्या दिवशी परत दुसरी मिटिंग झाली तर बादशाह फारुख शेर ऐकायलाच तयार नाही की ह्या सगळ्या सनादा पाहिजे होत्या मराठ्यांना तीन मागण्या ज्या होत्या स्वराज्य संपूर्ण शिवछत्रपतींचा परिवार शाहूंचा परिवार आणि सर देशमुखी आणि चौथाई सहा सुभे दख्खनची तर सय्यद जो होता तो चिडला हुसेन अली त्यांनी आपल्या कमरेतनं कट्यार काढली त्या बादशाची गच्ची पकडून खाली घेतलं त्याचे दोन्ही डोळे काढून टाकले आणि त्याला आदब खाण्यामध्ये घातलं आणि दुसरा रफी उद्धर जत नावाचा एक लहान पोरग होता दहा बारा वर्षाचं त्याला बादशाह म्हणून बसवलं आणि सगळं फरमानं तयार केले तर रफी उद्धर जतचे पंजे घेतले त्याची शिक्के सही घेतली मराठ्यांना म्हटले तुम्हाला हे सगळे घ्या तुम्हाला जे काय पाहिजे ते पन्नास लाख रुपये इनाम तुम्ही मला मदत केल्याबद्दल आणि मराठ्यांना परत पाठवून दिले तिकडे आता हे सगळं जेव्हा होत होत तेव्हा औरंगजेबाचा जो राईट हँड सगळ्यात आवडता सरदार निजाम शहा जो होता हे याला अजिबात पटलं नाही पण तोही घाबरायचा सय्यद सय्यदांना कारण सय्यद लोक म्हणजे वेडे लोक पण तो लांबनं सगळं बघत होता हे सगळं काय मध्ये पडला नाही तो आणि त्याची इच्छा होती दक्षिणेत राज्य स्वतःच पाहिजे त्याला म्हणून त्यांनी सय्यदांशी कुठलाही विरोध केला नाही त्यांच्याशी मैत्री भाव दाखवला आणि सय्यदांकडनं दक्षिणची सुभेदारी मागून घेतली आणि यांनी पण त्याला असोप ज्या नावाचा किताब देऊन त्याला मोठमोठे खाने खानान सगळं देऊन त्याला दक्षिणची सुभेदार देऊन टाकली आणि मराठे बाज विश्वनाथ भट संपूर्ण सेना शाहू छत्रपतींचा परिवार घेऊन तीस वर्ष कैद्यानंतर सगळं सुटून आले होते यांना महाराष्ट्रात आणलं स्वराज्य जे होतं ते परत मिळालं आणि सहा सुभे दख्खनची चौथाई आणि सर देशमुखी परत प्राप्त झाली तर निजाम आला होता निजामचा तो उद्देश होता की पूर्ण दख्खन मला हवं इकडे माझं राज्य स्थापन करायचं आणि इकडे शाहू महाराज आणि त्यांचा पेशवा बाळाजी विश्वनाथ भट जे होते हे स्वतःचं राज्य वाढवायचा प्रयत्न करत होते सोळाशे सतराशे तेरामध्ये बाळाजी विश्वनाथ भट यांचा हा फोटो मी फोटो बघताय यांना पेशवाई मिळाली आणि सतराशे वीसमध्ये यांचा मृत्यू झाला वयाच्या साठाव्या वर्षी आता निजाम दक्षिणेमध्ये आलेला आहे आणि बाज विश्वनाथ भट जे सगळ्यात राजकारणी मुत्सुद्दी जे होते त्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यामुळे दरबारामध्ये शाहूंच्या दरबारामध्ये आता मोठं प्रश्नचिन्ह झालं की पुढचा पेशवा कोणाला नेमायचं अष्टप्रधान मंडळ जे शिवाजी महाराज चालू केलं त्याच्यावर सुमंत होते डबीर होते न्यायाधीश होते सेनापती होते आणि पेशवा म्हणजे मुख्य प्रधान या अष्टप्रधान मंडळामध्ये सगळ्यात प्रमुख जी पोस्ट होती ती मुख्य प्रधान किंवा पेशवा ही होती पेशवा हा पर्शियन शब्द आहे पेश करणारा त्याला पेशवा म्हणतात 
मुख्य प्रधान जो आतो पेशवा जो आतो सेनापति पमुख है पे सेनापति फ्त युद्ध करते पेशवा जो आतो तो राजण करते डिप्लोमसी ही ही डू द डिप्लोमसी ऑल्सो एंड ही डू द वॉर ऑल्सो दो कराव लगत एडमिन पावाव लगत बैटल फील्ड पावाव लगते पेशवा जी होती हि प्रमुख पदवी मान ली गई अष्टप्रधाधे शिवाजी महाराज जे आवड़ते होते मोरोबंद पिंगे पेशवे होते दो राजण पे युद्ध पैसे शाहू के दरबारा मे प्रश्नचिन्ह निर्माण कि आता पेशवा को बनवाय बाजीराव वय केवल एक वर्ष सगे मंटले कि आता हा महाराष्ट्र जो लोग महत्ति है कि महाराष्ट्र मध्य दोन मोटे प्रभाव है एक मे को एक देशस्थ तो छत्रपति जे पेशवे थे सगे देशस्थ होते बाजी विश्वनाथ जे होते कोकण होते हा तक भांडण की कोण बनेल तक पेशवा दुसर तो मराठा बनेल का ब्राह्मण बनेल हा जो वेद है भीमा कोरेगा नहीं है आवाद हावस चल जाए चोर लोक जी परंपरा अजु चलते थी अपन बगतो का होता पुना बंद पड़ता नसिक बंद पड़ता ये कहीं तथ्य नहीं है पाऊ महाराज ने पत्र लिखे अपने विचार प्रकट के लिए संगित कि सतारा मध्य आम ची सत्ता टिकवने वाढ़ा सा आमच परिवार स्वराज्य देने सगत मोटी जी कामगिरी बजावली है ती बाजी विश्वनाथ भट्ट पेशवे बजावली पेशवा पद फ पांच सात वर्षापूर्वी घत्यू जे परिश्रम घे कष्ट घर मिला नहीं तेंचे जे ज्येष्ठ चिरंजीव है बाजीराव पेशवा आम्मी पुढ़ पेशवा मन घोषित करो तो जो नार निला तो आम्मी तला बदलू टाकू तो, तो सिद्ध के खरच यशस्वी है तो आम्मी तला पेशवा मन कंटिन्ू करू और अशा पद्धति ने वया एक वर्षी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है पेशवा मे प्राइम मिनिस्टर एक वर्षी बाजीरावान मिला हा जो इतिहास है हा फार विलक्षण इतिहास है कि एवड्या लहान वयात हा लोक जे का पराक्रम के लिए फिर चाईस वर्ष जगले एक सत्रहशे वीस मध्य पेशवा पदा आ सत्रहशे चाईस मध्य मृत्यु है और हा वीस वर्षा हा व्यक्ति ने पूर्ण भारता राजण जिसे बदलू टाकल भारता नकाशा जो आज है ये एक प्रमुख जो श्रेय दिल जो बाजीराव साहब पेशवें दिल जो वया एक वर्षी बाजीराव पेशवे पेशवे जाए तो मीटिंग नर जेव नवीन अपॉइंटमेंट होते मीटिंग होते ना तो मीटिंग मे कि वॉट विल बी द रोल ऑफ पेशवा नाव पेशवा काय काम चालू करा कहीं तरी जॉब तो दया लगे ऑफिस दिखर तो सग्या मुत्सुद्धी जे ज्येष्ठ होते वया जे मोटे होते पड़ल कि दक्षिण की सरदेशमुखी अपने मिला है चौथ अपने मिला है पहले जे है अपन दक्षिण मध्य अपन अपनी सत्ता स्थापित करू बाजीराव मे कि दक्षिण सोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की इच्छा होती कि आज है तो हिमालय है हिंदू राज्य वाव जो दिल्ली मुला गाँव घातला तो संपूर्ण हिंदुस्थान अपने हाथ में सगे मटले एक वर्षा पोरग है ना है ना गरम गरम मेजर है यंग हिज अ यंग टू यंग पाऊ मटले कि जे बाजीराव ठरत है तो मजा कहीं तरी मा चल है अशा पद्धति ने बाजीराव महा बाजीरावान उत्तरे मधे नर्मदे पार मोहिमे पर पठव आता निजाम जो होता हा दक्षिण तला होता निजाम उल मुल्क असब जा अपन अपने इतिहास मे ऐक है कि रजाकार हैदराबाद के जे रजाकार होते निजामा ये सगे तेज पूर्वज हा पूर्वज बाप या सग हा दक्षिण तला शाहू महाराज भेटला शाहू महाराजांकन प्रॉमिस दिए कि तुम्हें मदद करा आम्मी तुम्हारा मदद करूँ आ अतिशय शांतपण ये अपनी सत्ता स्थापन कराया सुरुआत के लिए निजाला स्वतः राज्य स्थापन कराए होता और सैय्यद बंधूं ये महत्ति होता मनु तीन मुगल सुबेदार निजा विरुद्ध पाठ तेंचे नाव पे है आता का सगे नाव दुसरे आयामें लक्षा रहा नहीं दिलावर अली आलम अली आ मुबारिज खान मोठे मोठे सरदार चालू आए पन्ना पन्ना हजार की फौज घेन आ सगना निजा उद्वस्त के लिए सग्या सरदार मार्ग टाकल मुगल सत्ता सगी हा पुन मुगल सेनापति स्वतः मन तो मुगल सुबेदार मन तो स्वतः राज्य हैदराबाद मे स्थापन कराए एक नर एक नर एक नर एक युद्ध चालू आए सगे युद्ध तो जिंक आणि अशा पद्धति ने भारत में सर्वोच्च सेनापति मन निजाम मानला गया सर्वोच्च शक्तिशाली सरदार मन निजाम मानला गया हा दक्षिण तला बाजीराव ने उत्तरे में अपने मोहिम संपवल नर पुढ़ वर्षी की मोहिम दर मन अपन मतलब सीमोल्लंघन जी दसर होता अपने कें हि प्रथा शिवाजी महाराजपासन है कुछ लीन मोहिम चालू कराएगी दसर सुरुआत होते 
रावणाचा वध ज्या दिवशी झाला त्या दिवसापासून नवीन मोहिमेला सुरुवात होते तर जेव्हा उत्तरेकडची मोहीम झाली तेव्हा पुढच्या वर्षी ठरलं की दक्षिण जे जे छोटे हिंदू राज्य आहे म्हैसूरचं वड्डेयार आहे त्याच्यानंतर गुत्तीचे आहे त्याच्यानंतर कर्नाटकचे जे कोणी राज्य आहे नायक पालेगार जे आहे यांना सगळ्यांना साताऱ्याच्या छत्रपतींच्या हाताखाली आणायचं त्यांची रक्षा करायची आणि हिंदुत्व त्यांचं जागून ठेवायचं म्हणून बाजीराव साहेबांनी सतराशे चोवीसमध्ये दक्षिणेमध्ये मोहीम काढली वीस पंचवीस हजार फौज घेऊन त्यांनी चित्रदुर्ग श्रीरंगपट्टण जिकडे आता आम्ही जाणार आहे काही वेळांनी तिथपर्यंत ही आपण पुढच्या वर्षी यात्रेला जाणार आहोत तिकडे तिथपर्यंत ही मोहीम गेली आणि जेव्हा हे निजामाला समजलं की बाजीराव जो आहे हा माझ्या एरियामध्ये दक्षिणेमध्ये ढवळाढवळ करतोय तर अतिशय राग आला आणि त्यांनी पाहिलं की शाहू आपल्या हाताला लागेल का जी कोल्हापूरची गादी आहे संभाजी त्यावेळेस तो राजा होता तिकडे संभाजी सेकंड तो आपल्या हाताखाली लागेल तरी पाहिले संभाजी जो आहे त्याच्या हातात शक्ती किंवा जास्त सैन्य नाही त्याच्या हाताखाली त्याला आपल्या बाजूला घेऊ आणि शाहूला उघडून फेकू आपण इकडनं आणि संभाजीला गादीवर बसू तो आपल्या हातातला बाहुलं बनेल म्हणजे संपूर्ण दक्षिण जी आहे ती निझामशाहीच्या हाताखाली येईल आणि आपण त्याच्यावर राज्य करू म्हणून सतराशे पंचवीस मध्ये संभाजीनी पत्र पाठवून निजामाबद्दल पत्रव्यवहार केला आणि हे दोघं एक झाले आणि भली मोठी फौज घेऊन यांनी सगळ्यात पहिलं काम केलं शाहू महाराजांचे जे जे जवळचे लोक होते त्यांना फोडणं चालू केलं एक एक रावर अंबा निंबाळकर शिवाजी महाराजांचे जे सईबाईंचे जे परिवार त्यांना फोडलं सरलष्कर होते हे कदम बांडे थोरात सगळे मोठे मोठे जे सरदार होते हे शाहू महाराजांचे यांना फोडणं चालू केलं शाहू महाराजांनी वकील पाठवला आपला मोघे म्हणून चिमणाजी दामोदर मोघे म्हणून की आपण निजामांशी मैत्री ठेवू आणि शाहू महाराज अतिशय अनभिज्ञ निजामाच्या या सगळ्या प्लॅनिंग बद्दल जेव्हा हा मोघे गेला गोळकोंड्यामध्ये आणि निजामाने त्यालाच फितवलं तो म्हणे तू त्यांची वकिली सोड माझ्याकडे तुला मी जॉब देतो आणि मोघे वकिलालाच त्यांनी विकत घेऊन टाकलं तेव्हा सतराशे सव्वीसमध्ये शाहूला समजलं काहीतरी गडबड आहे आणि काहीतरी मोठं होणार आहे आणि अशा पद्धतीने एक फार मोठं युद्ध झालं तर म्हणतात बॅटल ऑफ पालखेड पालखेडचं युद्ध आपल्या इतिहासात फार प्रसिद्ध आहे औरंगाबादच्या जवळ पालखेड नावाची जागा आहे गोदावरीच्या जवळच आहे तर हे मै हे जे युद्ध जे ॲक्च्युली सुरू झालं हे सतराशे सव्वीसमध्ये चालू झालं निजाम शाह होता यांनी आपले तीन प्रमुख सरदार होते त्याचे ऐबज खान घियाज खान तुर्ताज खान त्रिशुरासारखे यांनी तिन्ही एकाला पुण्याला पाठवलं एकाला नाशिकच्या भागात पाठवलं आणि एकाला जे होतं साताराला पाठवलं आणि स्वतः प्रचंड मोठा तोफखाना घेऊन चंद्रसेन जाधव निंबाळकर आणि मोठे मोठे सरदार घेऊन हा स्वतः तोफखाना घेऊन मागणं निघाला तर हा त्याचा मॅप आहे तुम्ही जर बघत असाल तर हे युद्ध जे झालं हे जे तुम्हाला ग्रीन स्पॉट दिसतात दिसतात याच्यामध्ये हे सगळं निजामाची जी हालचाली आहे आणि हे जे ऑरेंज स्पॉट दिसत आहे हे सगळे बाजीराव साहेब जे आहे यांची हालचाली आहे तर हे जगातल्या इतिहासामध्ये एक सगळ्यात उत्तम उदाहरण मानलं गेलेलं आहे युद्धाचं फील्ड मार्शल मॉन्गोमेरी अमेरिकन एक फार मोठा जनरल झाला यांनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे कन्साई हिस्ट्री ऑफ वॉरफेअर म्हणून यांनी आपल्या त्या पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे द बॅटल ऑफ पालखेड बिटवीन निजाम अँड बाजीराव फर्स्ट बाजीराव आउट जनरल निजाम इज अ मास्टर पीस इन स्ट्रॅटेजिक मोबॅलिटी निजाम जो होता हा सगळ्यात मोठा योद्धा भारतीय खंडातला आशियामधला मानला गेला होता प्रचंड मोठा त्याच्याकडे तोफखाना होता तोफखान्यावर स्वतः औरंगजेब फिदा होता प्रचंड मोठं सैन्य होतं आणि हा व्यक्ती पंचवीस वर्ष औरंगजेबाच्या हाताखाली काम केलं गेले सगळ्या युद्धामध्ये औरंगजेब कसा जिंकतोय कसा खेळतो हे सगळं याला माहिती आहे आणि याचं आणि सत्तावीस बाजीरावांचं वय होतं त्यावेळेस वय वर्ष सत्तावीस या व्यक्तीचं वय पंचावन्न पेक्षा जास्त साठीमध्ये होता हा आणि बाजीरावांचं वय सत्तावीस वर्ष होतं काहीच मॅच नव्हती दोघांमध्ये तर निजाम औरंगजेबाच्या हाताखाली ट्रेन झाला होता यांनी पत्र पाठवलं शाहूला कारण त्याला माहिती होतं की दिलावर अली माझ्या विरुद्ध आला त्याला संपवलं आलम अली आला त्याला संपवलं मुबारीज खान त्याला संपवलं आता माझ्या राज्य बनवण्याच्या मार्गामध्ये फक्त एकच व्यक्ती राहिला तो म्हणजे बाजीराव बाजीरावला संपवायचं तर युद्ध आधी त्यांनी काय केलं शाहू महाराजांना पत्र लिहिलं की तुमचा बाजीराव जो आहे अतिशय डांबरट आहे तुम्ही त्याला पेशवा तर बनवलेला आहे पण तो अतिशय अडदांड आहे तो आणि दाभाडे मिळून एकत्र होणार आहे आणि तुम्हालाच गादीवरनं काढून टाकणार आणि तुम्हाला हाकलून देणार आहे राज्यावर असं पत्र पाठवलं त्यांनी शाहू आणि निजामाला स्वतःची मैत्री शाहू शाहूंच्या मनात फार चांगला सद्भाव होता निजामाप्रती कारण मुघलांमध्ये राहिले होते 
जेव्हा हे पत्र पोचलं शाहूंकडे तेव्हा शाहू चिंतातूर झाले की असं कसं काय झालं आणि जेव्हा नंतर माहिती मिळाली सगळीकडनं रिपोर्ट झाले तेव्हा हे भांडणं लावायचे प्रकार होते कारण औरंगजेबाने पण असंच केलं होतं युद्ध औरंगजेब युद्ध करून नाही जिंकलाय घरी कोणाला पैसे घूस खाऊ घाल कोणाला खोटे पत्र पाठव कोणाला अफवा पसरव अशा पद्धतीने युद्ध जिंकलाय अकबराने जेव्हा रिवोल्ट केला औरंगजेबा विरुद्ध त्याचा चौथा मुलगा होता मोहम्मद अकबर त्याचं कारण काय होतं की औरंगजेबाने काय केलं औरंगजेबाची मुघल सत्ता जी स्थापन झाली ती राजपुतांमुळे स्थापन झाली होती औरंगजेबाने काय केलं सगळ्या हिंदूंवर झिझियाकर लावला आणि काशीचं मंदिर फोडलं तिकडे तुम्ही बघा ज्ञानवापी मस्जिद आहे त्यानंतर बिंदू माधव मंदिर फोडलं तिकडे मस्जिद उभी केली आपलं वृंदावनचं जे केशव मंदिर आहे ते फोडलं आणि तिकडे मस्जिद उभी केली असे सगळे हिंदूंचे देवळ तोडणं चालू केलं आणि त्याच्यामुळे राजपूत जे होते ते बिथरून गेले आणि राजपूत दुर्गादास राठोड नावाचे एक फार मोठे राजपूत होते त्यांनी हा जो अकबर होता त्याला फोडलं ते बोलले की औरंगजेबाने इतका सौकीपोळ केलेला आहे इतका क्रूरपणा केलेला आहे की बरेच मुघल आणि राजपूत आपण जर एकत्र झालो तर औरंगजेबाला काढून टाकू आणि तू राज्यावर बैस कारण आम्ही सेवा केली मुघल सल्तनतीची आम्ही तुझी सेवा करू आणि म्हणून अकबरांनी पळून गेला बापाकडनं राजपुतानामध्ये आला राजस्थानमध्ये आला सगळे राजपूत राजे त्याला येऊन भेटले सगळ्यांच्या आणा शब्द झाल्या की आता युद्ध करायचं औरंगजेब स्वतः युद्धाला आला मोठी फौज घेऊन आणि दुसऱ्या दिवशी युद्ध होणार आहे त्याच्या आधी औरंगजेबाने एक खोटं पत्र पाठवलं आणि मुद्दा म्हणून ते राजपुतांमध्ये पोचलं असं केलं काय दिलं अकबराच्या नावाने पत्र की अकबरा तू फार चांगलं काम केलं आता सगळे राजपूत एकत्र आले सगळ्यांना आजच मारून टाकू आपण म्हणजे यांची गरज राहणार नाही आपल्याला आणि सगळीकडे इस्लामचा विचार जेव्हा राजपुतांनी हे ऐकलं की अकबर आपल्याला फसवतोय सगळी दुसरी दिवशी सकाळी पळून गेले आणि अकबर मुलगा जो एवढा होपनी तिकडे युद्ध करायला बापा विरुद्ध लढायला आला होता त्यांनी पाहिलं की सगळे पळून गेले तो पळून महाराष्ट्रात आला तर औरंगजेबाने युद्ध युद्ध करून नाही जिंकलेले याचं त्याला लाव त्याचं त्याला लाव करतात ना हे सगळे औरंगजेबाचे प्रकार होते त्यामुळे निजाम चांगला शिकला होता एकाला म्हणून निजामाने असं पत्र पाठवलं आणि शाहूमध्ये आणि पेशामध्येच फोडून टाकलं पण नंतर ते प्रकरण मिटलं आणि शाहूंना खात्री झाली आणि आता स्वतः जो निजाम होता हा त्याला माहिती होतं की बाजीराव पेशा त्यावेळेस मोहिमेवर होते नर्मदेच्या आजूबाजूला होते तुम्ही जर बघाल इकडे तर पुणे जे आहे ते या ह्या बाजूला आहे पुणे आणि या बाजूला बाजीराव इकडे सगळीकडे फिरत आहे त्यांचं काम करत तर यांनी काय केलं की बाजीरावाला जर हरवायचं किंवा मारायचं आहे तर पुण्यावर सगळ्यात पहिले आक्रमण केलं पाहिजे कारण पूर्ण नाक आहे महाराष्ट्राचं म्हणून त्यांनी सर्व पुण्यावर हमला केला त्याला वाटलं की बाजीराव पळून जे आहे ते आपल्याकडे येईल आणि नाशिकमध्ये एक मोठं युद्ध झालं तिथे उदाजी पवारांनी ते युद्ध हल्ला पडताळून लावला आणि मुबारीज खान जो होता त्याला तुर्ताज खान होता त्याला इकडे पळून लावलं आणि अशा पद्धतीने सगळ्या फ्रंटवर हे युद्ध चालू झालं तीन इकडचे निजामाचे सैन्य आणि महाराष्ट्रातले शिंदो राणूजी शिंदे होते पवार होते चिमाजी अप्पा होते या सगळ्यांनी युद्ध चालू केलं आणि शाहू महाराज आणि सगळे प्रधान एवढे घाबरले की निजाम स्वतः तोफखाना घेऊन साताराकडे येतोय म्हणून चिमाजी अप्पांनी शाहू महाराजांना घेऊन पुरंदरकडे प्रयाण केलं कारण पुरंदर खूप बळकट किल्ला होता लढता येईल म्हणून तो आणि अशा पद्धतीने आता मराठी सत्ता पूर्ण नष्ट होईल आणि संपूर्ण दख्खनमध्ये दक्षिणेमध्ये मुघल सत्ता वेगळीच स्थापन होईल असे चिन्ह संपूर्ण भारतभर दिसायला लागले शाहू महाराजांना आणि संपूर्ण मराठ्यांना एकच चेहरा दिसत होता तो म्हणजे बाजीराव पेशवे हा व्यक्ती काय करेल याच्यावर डिपेंड आहे की शाहू महाराज जिवंत राहतील का कैदेत पडतील परत का मराठ्यांची सत्ता स्थापन होईल आणि सगळ्यांना वाटलं की आता बाजीराव जे आहे ते पुण्यात येतील लढण्यासाठी निजामाशी बाजीराव फार विचारते बाजीरावांना माहिती होतं की निजामाच्या तोफखान्यापुढे कोणी टिकणार नाही सगळ्यात मोठा तोफखाना आहे तो पूर्ण भारतातला बाजीरावांनी काय केलं अचानक त्यांनी आपली जी शेड्यूल आहे त्यांनी बदलून टाकलं साताऱ्यावरनं सासवडला सासवड म्हणून सुप्याला गेले सुप्यावरनं परत सासवडला लोणीला पाबळला असं करत करत ते सतराशे सत्तावीसमध्ये युद्ध चालू झालं सांगितलं जातं की हा जो पूर्ण एरिया आहे एक हजार स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये युद्ध झालं आहे एक हजार स्क्वेअर किलोमीटर आणि सहा महिने हे युद्ध चाललं आहे पण हे फार विलक्षण युद्ध आहे दोघं एकमेकांसमोर येत नाही आहे निजाम आपला एवढा मोठा तोफखाना घेऊन ह्या खालती पुण्याच्या बाजूला आहे आणि सासवडपासून पाबळपासून नोव्हेंबरमध्ये जे निघाले सतराशे सव्वीसमध्ये ते पुढे येवल्याला गेले त्याच्यानंतर तीन डिसेंबरला वैजापूरला गेले नऊ डिसेंबरला दाभोळी दाभोळीला गेले तेरा डिसेंबरला पा पळसखेडला गेले चौदा डिसेंबरला जाफराबादला गेले त्याच्यानंतर वाशिमला गेले वीस डिसेंबरला मंगळूर पीर बाजीरावांनी काय केलं या सगळ्या युद्धामध्ये त्यांनी तीन प्रांत निवडले सगळ्यात पहिला बऱ्हाणपूर आणि हा एम पीचा गुजरातचा प्रदेश 
नर एम पी आ वराड़ हे जे तीन प्रदेश है ये सगे तीन प्रदेश जे होते निजा जहागीरदारी होती है सभी यानी लंब लंब ज्यादा मजला मार् मंगलूर पीर तर एक डिसेंबरला चोपड़ा तीस डिसेंबरला तापी नदी ओलांडन परत तिक जा अस करत कर जेवड़े सिंधखे डिजा जेवड़ा जहागिरी होत सग्या जाऊन खाक कर नर अभी आवई उठवली कि आता मैं बराणपुर लुटतो है मैं बराणपुर जे होते मुगल सत्ते नाक मान ल ही दक्षिण कैपिटल होता इकड़ना सग्या मोहिमा निगा बराणपुर अतिशय श्रीमंत शहर हो जेव निजाम शाला कहला कि बाजीराव बराणपुर लुटला चल रहा हा घाबरुन गेला कि जो बराणपुर लुटला तो मजी सगी इज्जत मात मिल जाए मुझे पर सभी सेना जमा के लिए अपना तोफखाना घर वरती जाए लगला तो नर समझले कि बाजीराव पेशवे जे है बराणपुर कहीं गे सूरत कड़े गे सूरत लुटाएल बाजीराव पेशवे हुशार बाप निगले बाजीरावानी का उलटवली गुजरात का जो सुबेदार होता सूरत सर नाव होता सरबुलंद खान निजा छत्तीस का आकड़ा होता ये सरबुलंद खान निरोप पठला कि मी और निजाम दोगे मिले सूरत पर आक्रमण करना है निजाम मगने तो मैं पुढ़े सरबुलंद खान का जो पैलेज बागड़ा तो असा भड़कला कि हाँ मजा हाथी देते ये पूर्ण सेने की तैयारी के लिए जस निजा मैं समझ लगे अभी गड़बड़ के लिए इकड़े निजाम अजु भड़कला निजाम सूरत रस्तान जाए लगला अचानक बाजीराव साहबानी अपना रस्ता बदलला औरंगाबाद कड़ा लगे संगित कि आता मैं औरंगाबाद लुटना है औरंगाबाद निजाम शाह सगड़ा खजीना होता और सगड़ा जो जनान खाना जो होता तो औरंगाबाद होता हे एवडे जे गाँव तुम्हें बगता है सैफ्रॉन मध्य मार्क के लिए बाजीराव साहबानी सगले जे गाँव होते एकेका दिवस बदलत होते मजे हा रेशो का होता एक तीन रेशो होता मे एक स्थली निजामाला जाएगा तीन दिवस लगता कारण रे मुक्काम कराएगा बाजीराव तवड़ी जागा एक दिवस कवर कर एक हजार स्क्वेर किलोमीटर मध्य फिर होते निजाला भेटत नौते निजाला सगा मुलूक खाला निजा जे सगे धनवान जालना सिंधखेड़े जे जहागिरी होता सग लुटन भस्त के अभी आवई उठली कि आता मैं बराणपुर लुटतो सूरत गे तक खोड़ काड़ी और वाले कि आता मैं और लुटतो निजाम चिड़ला समझ ली मैं खूब स्लो है कारण तोफा घेन जाए तोफा ज्यादा कच्चा रस्त जाए लोग समझ ली हा तोफान मु जो प्रॉब्लम होते हैं मजा स्पीड कमी पड़ता है सग्या तोफा मगे सड़ सैन्य घून दा पंद्रह हजार महत्ति है कि आज आज न्यूज होते कि बाजीराव जे है जालन ल उद्या न्यूज देते कि तो जालनपर्यंत तो समझते कि बाजीराव गए चोपड़ा चोपड़ा पोचते समझा बाजीराव अजू कुछ गए समझते नहीं कारण बाजीराव उठे फास्ट पड़ता है इकड़े मॉन्गो मेरी अपने पुस्तक लिखो जिस कारण एक होता कि बाजीराव साहब होते हैं जी सेना होती प्रत्येक दोन सैनिक जे घोड़ेस्वर अब एक एक्स्ट्रा घोड़ा अच्छा घोड़ा थकला कि नवीन घोड़ा बसे हा फ्रेश हो तो घोड़ा थकला कि हा इक बसेल हा तक जाऊन बसेल अशा एक घोड़ा विश्रांति मिले जाए स्पीड जो होता तो दुप्पट हो गया तिप्पट हो गला होता और जवर फ एक तलवार ढाल धनुष्य बाण भाला दिवस रात्र घोड़ का निजाम चकला अपना तोफखाना जो होता तो मगे ठेला स्पीड घेना करता और समझत नौती कि हा व्यक्ति कभी पोचतो कु पोचतो ये कि सैन्य कारण को संगू शक ना एवी स्पीडली पड़ाई जी लोग निजाम औरंगाबाद वर आला औरंगाबाद वर तरी पुणतांबे जे है गोदावरी क्रॉस के लिए गोदावरी पुढ़े पालखेड़ नाव जे गाँव है पैठण के इधे तो पालखेड़ इधे तो थामला मोट मैदान है पालखेड़ इधे महत न बाजीराव आता है कुछ बाजीराव जे होते अजिंठा वेरूल डोंगर मे होते एक रि सगे डोंगर पार कर डोंगर अलीक आए निजा जे संपूर्ण सैन्य जे होते संपूर्ण सैन्य विलखा घाला निजा जे पानी होते पानी बंद कर ज्यादा तलावत पानी ये होते तलावाला चौकिया पहारे लवले जेव दुसरे दिवसी सका सके उठले पानी आना पानके मनता पानके पानी आने सेने पशुन घोड़ हत्तीं ते पानी आना गेले तो हाँ बाजू ने दनादन तलवारी मारना चालू के भाला मारना चालू के सग पड़न लगे निजा समझा तैयार नहीं कि आप अड़कलो आता बाहर पड़ा प्रयत्न किया कि बाण ये तलवारी पड़ा लोग मराठें एक बदल होती कि जेव कुछ वेड़ा घाला वेड़ा भोती थे गोल गोल फिर रहा है कि सैन्य समझाच नहीं को गोल गोल फिरता सगे पानी पारल रस्त ही मार्ग टाकली खाच पे तो सामान बाहर नहीं चाहिए एवडे पंच हजार लोग बीस हजार लोग सेने में खाण जनावर अना चारा लगा लगा सगी रसद बंद कर टाकली 
असा निजामाच्या अंगाचा तीळ पापड झाला निजाम म्हटला की आता मी सोडणार नाही याला आपण काही हो आपण युद्ध करायचं मारून टाकायचं निजामाचा एक सेनापती जो होता तुर्कराज खान तो बोलला की साहेब मरून जाऊ आपण असं करू तह करून घ्या आणि नंतर बघू काय करायचं परत भेटू आपण या त्यानंतर तर निजामाला ते सहन होत नव्हतं की सत्तावीस वर्षाच्या मुलाला मी निजाम असफ ज्या खाने खानान पांढरा झेंडा दाखवायचा तहाचा शरणागती म्हणतात त्याला बाजीरावांनी निरोप पाठवला काय निरोप पाठवला बाजीरावांनी सगळ्यात पहिला निरोप पाठवला की तुम्ही कोल्हापूरकर संभाजींना हाताशी घेऊन जे राजकारण केले ते बंद करा कोल्हा संभाजींना आमच्या हवाली करा दुसरा दख्खनचे सहा सुबे जे आहेत त्याची सरदेशमुखी आणि चौथाई बादशाहकडनं लिहून आम्हाला द्या आणि आम्हाला ती वसूल करायची तुम्ही मदत करा आणि तिसरं परत कधीही सातारा आणि पुण्याकडे वरती डोळ्याकडून बघायचं नाही आता सत्तावीस वर्षाचा मुलगा जो आहे ह्या एवढ्या मोठ्या सेनापतीला सांगतोय असा संतापला आणि तो तरार करणं होता त्या तुर्तास बोलला की सही करून द्या आत्ता नंतर आपण काय करू ते बघायचं आणि असं सांगतात की जेव्हा त्यांनी सही केली आणि हा तह झाला बाजीराव जाऊन भेटले मुंगी पै मुंगी शेगाव नावाचं गोदावरीच्या काठी पाणी जिकडे होतं तिकडे गेले मुळे त्यांना पाणी पाजलं सगळ्यात पहिले आणि तह झाला तर निजाम निजामांचे जे चरित्र लिहिलं ते लिहितात की ह्या प्रसंगानंतर बरेच दिवस निजाम जो होता त्यांनी खाणपिणच बंद करून टाकलं होतं आणि एवढा जो अपमान त्याच्या आयुष्यात कधी त्यांनी सहन केला नव्हता तो आतापर्यंत एका युद्ध जिंकला हरला नव्हता त्याला सत्तावीस वर्षाच्या पुरापुढे नवीन नवीन पुरापुढे त्याला गुडघे टेकावं लागले होते आणि अशा पद्धतीने बाजीराव पेशव्यांनी जे आहे निजामाला डोकं टेकायला लावलं आणि तेव्हा खऱ्या अर्थाने शाहूंची जी सत्ता होती साताऱ्यामध्ये ती प्रस्थापित झाली आणि जेव्हा निजाम हरला आणि ही न्यूज संपूर्ण भारतात पसरली जसं शाहीस्ते खानाची न्यूज पसरली भारतात तशी ह्या वेळेस ती पसरली निजामाची आणि बाजीरावांची कीर्ती जी होती ती काबुल कंदहार पासून ते खालती दक्षिणेपर्यंत सगळीकडे पसरली की ह्या व्यक्तीने निजाम उलमुलकाला शरणागती स्वीकारला होती त्याला पूर्ण हरवलं होतं आणि असं सांगतात की निजामाने जर सही केली नव्हती नसती एका पत्रात उल्लेख येतो जर निजाम तहाला तयार नसता झाला तर बाजीराव साहेब त्याला विश्रांतीच कायमचीच विश्रांती देणार होते त्याला पण तो तहाला तयार झाला म्हणून तो जगला तर हे फार मोठं युद्ध पालखेडचं युद्धाला म्हटलं गेलं आहे आणि पूर्ण जगाच्या वॉरफेअर हिस्ट्री ऑफ वॉरफेअरमध्ये याला फार मोठं स्थान दिलं गेलेलं आहे काहीच मॅच नव्हता एजचा मॅच नव्हता कुठलाही मॅच नव्हता तर आता एक दुसरं एक फार मोठं युद्ध झालं आहे बाजीराव लगेच त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी जे युद्ध झालं ते युद्ध सांगून आज आपण इथे थांबूया तर आपल्याला तीन याच्यात कवर करायचं होतं चौदाला आपल्याला पानिपत तयार चालू करायचं होतं कारण संक्रांतीच्या दिवशीच पानिपताचं युद्ध झालं होतं पण जोपर्यंत आपण बाजीरावांना समजून घेणार नाही तोपर्यंत पानिपत समजणार नाही आपल्याला म्हणून पहिले आपण बाजीराव साहेबांना समजून घेतोय हे जे युद्ध झालं हे पुढे बुंदेलखंडात झालं आत्ताच आम्ही चित्रकूट यात्रेला गेलो होतो चित्रकूटचा जो भाग आहे तो बुंदेलखंडात येतो त्याच्यात भरपूर गाव आहे ओरछा झाशी बांदा कालपी सागर सतना पन्ना जैतपूर मोहोबा हे सगळी जी गावं आहे ही बुंदेलखंडात लिहिलं बुंदेलखंड जो आहे तो हा प्रदेश आहे तुम्हाला इथे बसा हा माळवा प्रदेश इथला आणि हा बुंदेलखंड आहे तर या बुंदेलखंडाचं राजाचं नाव होतं चंपतराय चंपतराय जो होता हा औरंगजेबाचा मांडलिक राजा होता आणि औरंगजेबाला गादीवर आणण्याकरता यांनी खूप मदत केली त्या युद्धामध्ये यादवीमध्ये मुघलांच्या यादवीमध्ये आणि औरंगजेब गादीवर आला चंपतराय नंतर स्वतंत्र राहायला लागला आणि त्याला माहिती होती औरंगजेबाला आपण खूप मदत केली पण औरंगजेबाला सहन नाही झालं म्हणून औरंगजेबाने एकोणीसशे सतराशे सोळाशे एकसष्टमध्ये पूर्ण फौजेसह बुंदेलखंडावर आक्रमण केलं आता एवढा प्रचंड युद्ध झालं ते की चंपतराय आणि त्याची जी राणी होती या दोघांनी विष खाऊन आत्महत्या केली त्यांचा मुलगा जो होता हा केवळ छत्रसाल हा केवळ अकरा ते बारा वर्षाचा होता आणि यांनी पाहिलं की आई बाप नाही कोणीच जिवंत आहे संपूर्ण राज्य नष्ट झालं आहे बुंदेलखंडाचं म्हणून लाचार होऊन या व्यक्तीने औरंगजेबाची नोकरी पत्करली एक पाचशे स्वरांचा सरदार म्हणून राहिला पण आतमध्ये अतिशय आग घुसमळत होती की ह्या मुघलांना इथनं काढून टाकलं ज्यांच्यावर माझ्या वडिलांनी मदत केली त्याला वीज घेऊन आत्महत्या करायला मदत केली यांनी ती वेळ आणली म्हणून हा जो बुंदेला होता छत्रसाल हा मिर्झा राजांबरोबर दक्षिण झाला स्वारीमध्ये शिवाजी महाराजांना हरवण्यामध्ये पण शिवाजी महाराजांचे पराक्रम ऐकले होते शाहिस्ते खान अफजल खान यांना कसं हरवलं म्हणून इन्स्पायर्ड होऊन त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेऊन हा व्यक्ती एक दिवशी लपून छपून आपल्या परिवारासह शिवाजी महाराजांना भेटायला आला 
आणि शिवाजी आपली तलवार जी होती ती शिवाजी महाराजांच्या पायी ठेवली सांगितली की या मुघलांची चाकरी आम्हाला करायची नाही आहे आम्हाला तुमच्या चाकरीमध्ये घ्या शिवाजी महाराजांनी विचारलं नाव काय पूर्ण इतिहास विचारला शिवाजी महाराज बोलले की आम्ही जी आमची तलवार आहे ही मुघलांविरुद्ध आम्ही उघडलेली यवनांविरुद्ध आम्ही उचललेली शिवाजी महाराज सांगतात आज्ञापत्र नावाचा एक रामचंद्र पंत अमात्य म्हणून शिवाजी महाराजचे खूप मोठे अमात्य मंत्री झालेले हुकुमतपणा त्यांनी एक आज्ञापत्र म्हणून शिवाजी महाराजांचे जे थॉट्स होते शिवाजी महाराजांचे जे गोल्स होते आणि विजय होते ती लिहून ठेवली छोटंसं पुस्तक आहे तीस चाळीस पानांचं त्याच्यात तर येतात शिवाजी महाराजांचे उद्गार असायचे की संपूर्ण पृथ्वी निर्यावन करावी हा हेतू मनास आहे शिवाजी महाराजांचा गोल काय होता संपूर्ण पृथ्वी निर्यावन करावी हा हेतू आमच्या मनात आहे साधारण गोष्ट नाही हा उद्देश शेवळ तर छत्रपती शिवाजी महाराज सांगतात की आमची तलवार जी आहे ही मुघलांना आणि यवनांना मारण्यासाठी आम्ही उगारलेली आहे आई भवारीचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे म्हणून आम्हाला यश मिळत आहे तुम्ही क्षत्रिय मुकुटमणी आहात तुम्ही स्वतः राजपूत आहात तुम्ही एक राजाचे पुत्र आहात तुम्ही स्वतः एक राजा आहात तुम्ही चाकरी करून काय करणार सगळं श्रेय तर आम्हाला मिळेल तुम्ही तुमच्या मातृभूमीत जा बजराज श्री कृष्णांचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी आहे तो तुम्हाला शक्ती देईल तुमची मातृभूमी स्वतंत्र करा आणि मुघलांना हकरून द्या या राज्यात या देशात आणि शिवाजी महाराज त्यानंतर सांगतात हतोवा प्राप्ती स्वर्गम जितवा वा मोक्षसे महिम कि जर जिंकले तर ह्या पृथ्वीचं राज्य कराल आणि जर मेले तर सूर्यमंडळ भेदून तुम्ही स्वर्गात प्राप्त व्हाल काही काही काहीतरी एक प्राप्त होईल तुम्हाला जा श्री कृष्णांच्या आशा तुमच्या वाटेल हे शिवाजी महाराज स्टेटमेंट आहे त्यांना वयाच्या सोळाव्या वर्षी त्रेता साल बुंदेला पंचवीस पन्नास लोकांना घेऊन बुंदेलखंडात जातो लोकांना जमा करतो आपल्या स्वतःचे जे समाजाचे लोकांना जमा करतो आणि एक एक करत जैतपूर महोबा कालपी सागर बांदा झासी एक एक क्षेत्र मोकळे करतो आणि छत्रसाल बुंदेला तिकडचे राज्याची स्थापना करतात आणि तिथे स्वतः राजा म्हणून जगायला लागतात सतराशे एकोणतीस मध्ये त्यांचं वय होत ऐंशी वर्ष आणि त्याच वेळेस मुघल बादशाह जो होता मोहम्मद शाह यांनी मोहम्मद शाह बंगश मोहम्मद खान बंगश जो होता हा आपला एक सेनापती होता बंगश नाचा याचा पुढे भरपूर इतिहास येणार आहे याला प्रचंड मोठी सेना देऊन छत्रसाल बुंदेला हरवून त्याला नष्ट करण्यासाठी सेना पाठवली सतराशे अठ्ठावीस मध्ये युद्ध चालू झालं दोन वर्ष जैतपूर मध्ये युद्ध झालं हे दोन वर्ष युद्ध चाललं सतराशे सत्तावीस अठ्ठावीस आणि एकोणतीस दोन वर्ष युद्ध चाललं आणि ऐंशी वर्षाचा छत्रसाल बुंदेला जो होता हा हरला परत त्याचे मुलं हरले आणि ह्या सगळ्यांना मोहम्मद खान बंगश जो होता यांनी बंदी केलं आणि जिंकला तो म्हणून तो जैतपूरच्या किल्ल्यात जाऊन राहिला आणि तिकडे तो थांबला आणि यांनी शरणागती पत्करली पण याच्या हृदयात दगड पडत होते की हे राज्य जे आम्ही उभं केलेलं आहे छत्रपती शिवाजींच्या प्रेरणेने आम्ही उभं केलेलं आहे हे नष्ट होतं कामा नये म्हणून त्यांनी सतराशे एकोणतीस मध्ये बाजीराव साहेबांना पत्र लिहिलं कारण बाजीरावांचा पराक्रम चमकला होता निजामाला हरवलं होतं आणि त्या पत्रामध्ये आणि हे स्वतः छत्रसाल बुंदेला जे राजा होते ते खूप मोठे कवी होते त्यांनी नव्याण्णव पदांची रचना केली त्या पत्रामध्ये त्यातलं एक पद खूप प्रसिद्ध आहे ते सांगतात जो गत ग्राह गजेंद्र की सो गत बई हे आज बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज त्यांनी भागवत कोट केलं त्यांनी सांगितलं की गजेंद्राची जी अवस्था झाली होती त्रिकूट पर्वतावर गजेंद्र जेव्हा त्या सव सरोवरात उतरले तेव्हा ग्राहर जो होता ते मगर होता त्या मगरांचा पाय पकडला खूप मोठं युद्ध झालं आमचं पण खूप मोठं युद्ध झालेलं आहे आता हत्तीमध्ये शक्ती राहिली नाही ऐंशी वर्षाचा म्हात्रा झालेला आहे बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज जर आता बुंदेलची जे लाज राखायची असेल तर बाजीराव साहेब तुम्ही जिथे कुठे असाल ताबडतोब तुम्ही आमच्या मरतीला या जी तलवार छत्रपती शिवाजींनी यवनांविरुद्ध उचलायला आम्हाला दिली होती तीच तलवार आज मोहम्मद खान मंगशच्या हातात पायाशी पडलेली आहे तुम्ही जर आले नाही तर बुंदेल संपून जाईल बाजीरावांना हे पत्र मिळालं सत जानेवारी सतराशे मध्ये त्यावेळेस बाजीराव जे होते हे नर्मदेच्या किनारी होते फक्त बावीस दिवसात ते जैतपूरला पोचले ट्वेंटी टू डेज इतिहासकार सांगतात की बाजीरावांनी ज्या काही मोहीम काढल्या पूर्ण भारतामध्ये चित्रदुर्गपासून श्रीरंगपट्टणपासून ते दिल्लीपर्यंत आणि इकडे गुजरात सुरतपासून द्वारकेपासून ते बंगालपर्यंत आपल्या वीस वर्षाच्या करिअरमध्ये पावणे दोन लाख किलोमीटर यांचं जर्नी झाली प्रवास घोड्यावर जात आहे वन लॅक सेवन्टी फाय थाउजंड किलोमीटर्स 
घोड़ावर अरे गाड़ी बस तरी पाठीला सीट बेल्ट बंदा बैक प्रॉब्लम गैप आला मधे बसवत नहीं खाती मां घता नहीं मग अस रखते सगे प्रॉब्लम अपने होता पाने दोन लाख किलोमीटर घोड़ प्रवास के दिवस रात्र तो बावीस आता मोहम्मद खान मंगेश मंडला कि युद्ध जिंक है आता हा जो छत्रस्थल बुंदे ऐसी वर्ष महत्व इकड़े पड़न जा रही नहीं मुला हरुन पाठन दिल हा जयतपुर कि पार्टा करा लगला रम से बाट उड़ उड़वा लगला तो अपनी सेने का सुट्टी देने पाठन दिल सभी कि आता जा तुम्हें कहीं गरज नहीं है तो हे हो तो महत्ति है कि बावीस दिवस बाजीराव नर्मदे वर डायरेक्ट चमेली पार कर चंबल नदी पार कर पोचले बुंदेलखंडा मधे जेवे न्यूज मैं विश्वास बसा कि बाजीराव यो कस का इकड़े हाँ जे का उरल सुरल सैन्य तो उभ के बाजीरावान पर जोर एक तड़ाखा दिला कारण बाजीराव सैन्य जास्त होता सुट्टी दी सग सैन्य निगुन गेल होता एक सेना जी होती उत्तरेक पठली बाजीरावानी यदि लगे अपने मुला निरोप पठला कि जेवड़े का सैन्य पठ सग घेन ये कायम खान ना होता था कायम खान जसा ये होता तो बाजीराव साहब पिलाजी जाधव राण सरदार होते जोर अटैक कियाम खाना मार्ग पड़न पठव घाबरला इकड़े कि आता मुलगा नहीं अपला सेना ये नहीं घाबरुन जयतपुर कि बसला पर मराठा वेढ़ा टाकला गोल गोल फिर बसले पानी मारल अन्न मारल सगी जी सप्लाय होता तो सगड़ा बंद कर टाकला आग मधे जो मोहम्मद खान मंगश जो पार्टा करा बसला होता पार्टा सा अन्न मिला तैयार नहीं लोकान हा जो वेड़ा होता हा जो जो वीस दिवस चलना दहा नोवेबरला निघाले दहा जानेवारीला निघाले इकडनं बावीसाव्या दिवशी म्हणजे बावीस नोव्हेंबरला ते तिकडे पोचले आणि नंतर एक महिना पंधरा दिवस त्यांनी तो वेढा पारला खाणं पिणं बंद झालं किल्ल्यामध्ये तेव्हा मोहम्मद खान बंगश परत निजामासारखा पांढरा झेंडा फडकवून हात जोडून समोर आला बाजीराव पेशवे सांगितले तुम्हाला जे पाहिजे ते देतो साहेब सोडा आम्हाला खायला खाऊ खाऊ आला आम्हाला भूक लागली ती पंधरा दिवस झाले खायला काही नाही आमच्याकडे बाजीराव बोलल्या दोन अटी कुठली अट सांगा कुठे सही करायला तयार आहे मी कुठला स्टॅम्प पेपर राहणार पहिली अट परत बुंदेल खंडाकडे वाकडी नजर करून बघायचं नाही मानलं कधीच येणार नाही इकडे तो कधी झाला नाही परत तिकडे आणि दुसरी अट जेव्हा मी सांगेल तेव्हा मला तिला हजर राहायचं ठीक आहे तेही करेल आणि अशा पद्धतीने बाजीरावानी मोहम्मद खान मंगशला पाठवून दिला छत्रसाल बुंदेला जो ऐंशी वर्षाचा होता तो इतका संतुष्ट आहे आणि मोठा दरबार होता आपल्या राजमहालामध्ये संपूर्ण प्रजेचे जे अधिकारी सगळ्यांना बोलवलं आणि सांगितलं की माझी दोन मुलं आहे तसा याचा परिवार खूप मोठा होता तीस राहण्या होत्या याला छत्रसाल बुंदेलाला आणि ऐंशी मुलं होते पण एक बाजीराव होता त्याचे जे दोन प्रमुख मुलं होते हिरदेसा आणि जगतसा त्यांनी सांगितलं बाजीराव बोलले की आम्ही एवढी मोठी सेना आमच्याकडे येऊन आलो काहीतरी आम्हाला मदत करा तुम्ही तर बोलले की तुम्ही आमची एवढी मदत केली आज बुंदेलची राज राखली तुम्ही त्यांनी आपल्या राज्याचे तीन हिस्से केले पहिला हिस्सा मोठ्या मुलाला दिला दुसरा हिस्सा दुसऱ्या मुलाला दिला तिसरा हिस्सा बाजीरावर आपला मुलगा मारून तिसरा हिस्सा दिला बुंदेलखंडामध्ये त्या भागामध्ये पन्न्याच्या हिऱ्याच्या खाणी म्हणून हिरापन्ना म्हणतात ना पन्ना या हिऱ्याच्या खाणीचं जागा जागेचं नाव आहे त्या हिऱ्याच्या खाणी याच्या मालकीच्या त्यांनी त्याचे तीन हिस्से केले तिसरा हिस्सा बाजीरावांना दिला आणि त्याचबरोबर आपली जी मस्तानी मुस्लिम बायकोपासून जी मस्तानी नावाची मुलगी झाली होती अतिशय सुंदर मुलगी जी होती ती बाजीरावाला भेट म्हणून दिली आणि इथेच बाजीराव फसले कारण बाजीराव साहेब पडले कोकणस्थ ब्राह्मण आणि ही पडली मुसलमान त्यामुळे हे कॉम्बिनेशन जे होत आहे अडीचशे वर्षापूर्वीची आपण गोष्ट करतो अतिशय भयंकर होत आहे आणि अशा पद्धतीने बुंदेलखंडाला स्वतंत्र केला आणि ह्या युद्धानंतर बाजीराव महाराजांची बाजीराव बाजीरावांची जी कीर्ती होती ती पूर्ण महाराष्ट्रात आणि सगळीकडे उत्तरेत आणि दक्षिणेत पसरली आणि अशा पद्धतीने मराठ्यांची जी सत्ता होती या बाजीरावांच्या पराक्रमामुळे हे जे छोटं शिवाजीवाचं राज्य होतं ते पुढे एम पर्यंत पसरलं आणि ते बुंदेलखंडापर्यंत पसरलं आणि मला वाटतं वेळ झालेला आहे आपण तर आज आपण बाजीराव साहेबांना बुद्धिलखंडातच राहू देऊ आणि येत्या रविवारी आपण त्याच्या हे ही लढाई जी झाली ती सोळाशे सतराशे तीसमध्ये झाली आणि सतराशे एकतीसमध्ये बुंद जो छत्रसाल होता याचा मृत्यू झाला वयाच्या एक्केसाव्या एक्क्याऐंशीव्या वर्षी आणि अशा पद्धतीने बाजीरावांचे पहिले दोन मोठे युद्धाचे प्रसंग इथे झाले तर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही संपूर्ण मोठ्या संख्येनिशी इथे आलात आणि श्रवण कर अतिशय प्राणिकपण तुम्हें भाग घर तो सैकेंड पार्ट जो होल हाला रविवार संक्रांति दिवसी 
सकाई नौ वस्ता पंडु में आठ लाख या दर्शनार्थी आठ वस्ता आते हैं अन्य पांडे नौ चार वस्ता अपना प्रवचन सालों एक रे पार्ट टू में दे बाजीराव एंसायुष्य अर्जित जब पुणे में अपन पानी पत करें जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे प्रसन्नतन